அரசியல் சினிமா விளையாட்டு அறிவியல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் வாகனம் குறித்த செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள ஆதன் செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் உங்கள் ஆதன் அனைத்து முக்கியமான செய்திகளையும் எழுத்து வடிவமாகவும் வீடியோ மற்றும் ஆடியோ வடிவமாகவும் அளிக்கிறது அந்த தொண்ணூத்தாறு டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ஆட்சி ஆண்டவனாலும் தமிழ்நாட்டை காப்பாற்ற முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க எந்த சோ வந்து ஜெயலலிதா வீழ்த்தப்பட வேண்டிய சக்தின்னு தொண்ணூத்தாறுல முடிவெடுக்கிறாரு அதே சோ வந்து போய் ஜெயலலிதா பினாமியா பேர்ல நடத்துற ஜெயலலிதா நடத்தக்கூடிய பத்து பதினஞ்சு நிறுவனங்கள்ல இயக்குனரா போய் சோ ஜாயின் பண்றாருன்னா இதுக்கு நீங்க என்ன காரணத்தை சொல்லுங்க சுப்பிரமணியசாமி அழைத்தார்கள் வாக்குமூலம் பதிவு செய்தார்கள் அப்போ லத்திகா சரன் வந்து டிஐஜியாக இருந்தார் சென்னை வாலஸ் தோட்டத்தில் அந்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அலுவலகம் வந்தது சுப்பிரமணியசாமி வந்தார் அப்போ இந்த சின்ன எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்ஸ்லாம் கிடையாது இவ்வளோ பெரிய டேப் ரெக்கார்டில் ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க சுப்பிரமணியசாமி பேசுகிற வாக்குமூலத்தை ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க ஆனால் எஃப்ஐஆர் வந்து சுப்பிரமணியசாமி வச்சு ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க சன் டிவிலையும் நக்கீரன்லேயும் ஜெயலலிதா வீட்டில் வந்து முப்பது கிலோ கோல்டு வளையல் மட்டும் நானூறு ஜோடி வளையல் ஒரு நூற்றம்பது ரெஸ்ட் வாட்ச் ஒரு வாட்சே ஒரு கோடி ரூபாய் ஒன்றை கோடி விலை உயர்ந்த வைரம் பவளம் இது போல் வந்து ஒரு இரநூறு கற்கள் பத்தாயிரம் பட்டு சேலைகள் சென்ட்ரல் ஜெயில் வந்து எங்கே இருந்துச்சுன்னு தெரியும் கூவத்தோட கரையில் தான் அந்த ஜெயிலே இருந்துச்சு கொசு கடிச்சு ஜெயலலிதாவோட முகம் பூரா அப்படியே இந்த கொசு தடம் தடிச்சு 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 உடல் கையை முழுக்க அப்படி சிகப்பாக இருந்துச்சு ஜெயலலிதா எரிச்சல் உச்சத்தில் இருந்தார் என்னை இருபத்தி ஏழு நாட்கள் சிறையில் வைத்த இந்த கருணாநிதியை நான் சும்மா விட மாட்டேன் பத்து நாளைக்கு ஒரு வாட்டி மத்திய அமைச்சர்கள் சென்னைக்கு வந்து ஜெயலலிதா பார்க்கணும் எந்த அளவுக்குன்னா மத்திய அரசோட எல்லா நிர்வாக முடிவுகளிலும் ஜெயலலிதா என்ன கேட்டுட்டு பண்ண ஜார்ஜ் ஃபெண்டாண்டஸ் மாசத்தில் ரெண்டு முறை அவர் வந்துடுவார் சென்னைக்கு வந்துடுவார் சென்னைக்கு வந்துடுவார் சென்னைக்கு வந்துட்டு இந்த அம்மா பார்க்காம தெரிவிக்கணும் ஓ அவரை பார்க்கவே மாட்டாங்க ரெண்டு மூணு முறை இது நடந்திருக்கு லண்டனில் முந்நூறு கோடி சொத்து வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்றத வந்து பப்ளிக் கிட்ட காமிச்சோம்னா இது இன்னொரு அனுதாபாலையை பெற்று தந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மீண்டும் ஒரு தேர்தலில் வெற்றி பெறுவதற்கு உதவும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அந்த அருணாச்சலம்ன்ற அதிகாரி இந்த வழக்கை புலனாய்வு செய்யும் போது நான் அவரோட உதவியாளர் கலைஞரவரை வந்து உட்காராங்க இந்த பக்கம் ஸ்டாலின்னு தாக்கிருஷ்ணன் அமைச்சரவை சார்களுக்கு வந்துட்டாங்க இந்த பக்கம் டிஜிபி உளவுத்துறையில் இப்போ யார் இருந்தாலும் தெரியல லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குனர் திரு கணேசன் அப்போ கலைஞர் வந்து என்னையா அந்த அம்மா திருப்பி ஆட்சிக்கு வந்துடும் எல்லோரும் பயப்படுறீங்களா கேஸ் எலெக்ஷன் வரும்போது கேஸ் போடுங்கன்னா போட மாட்டீங்களா போலீஸில் எவனும் போய் கேஸே போட்டது இல்லையா என்ன சொல்கிறார் உங்கள் எஸ்பி வணக்கம் திரு சவுக்கு சார் வணக்கம் மாதேஷ் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு மாதேஷ் கடைசி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று டு தொண்ணூத்தாறு ஆட்சி காலம் எப்படி இருந்தது அம்மையார் ஜெயலலிதாவின் ஆட்சி முதல் முறையாக வந்ததை பற்றி நம்ம பேசியிருந்தோம் இப்போ வந்து தொண்ணூத்தாறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று திமுக அதீத பெரும்பான்மை அதற்கு பிறகு இப்போ திரு ஸ்டாலின் ஆட்சி தான் அந்த மாதிரி ஒரு தனி பெரும்பான்மையோடு ஆட்சி அமைச்சிருக்காங்க இப்போ நம்ம அந்த தொண்ணூத்தாறு டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ஆட்சி காலம் முதல்ல அவங்க பிரச்சாரத்துலேருந்தே நம்ம தொடங்கலாம் திமுக தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் உதயமானது மூப்பனார் திமுக திவாரி காங்கிரஸ் பாமக மதிமுக சிபிஎம் தனித்து போட்டி அப்போ ரெண்டு மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப வீரியமாக பேசப்பட்டது அதிக பிரச்சாரங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது திரு கலைஞர் சொன்னது வந்து ஜெயலலிதா மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் இந்திய வரைபடத்தில் தமிழ்நாடு இருக்காது அது சென்னையில் வந்து கடைசி பிரச்சார கூட்டத்தில் கலைஞர் தமிழகத்தை முழுக்க சுற்றுப்பயணம் செய்து பிரச்சாரத்தை முடித்து சென்னையில் நடந்த எல்லா அனைத்து கட்சிகளும் சேர்ந்து நடந்த அந்த பிரச்சார கூட்டத்தில் கடைசி பிரச்சார கூட்டத்தில் கலைஞர் அவர்கள் சொன்னது மீண்டும் ஜெயலலிதா அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் இந்தியா என்ற வரைபடத்தில் தமிழகம் இருந்த இடம் காலியாக இருக்கும் இருக்கும் மொத்த ஸ்டேட்டையும் அவங்க ஆட்டை போட்டுருவாங்க அப்படின்றத சொன்னாரு அதே போல திரு ரஜினிகாந்த் அப்போ வந்து நேரடியாக திமுகவுக்கு ஆதரவு மூப்பனார் மூலமா சோ மூலமா அது வந்து அந்த கூட்டணிக்காக வாக்கு சேகரித்தார் அதே போல அண்ணாமலை சைக்கிள் தமிழ்நாடு ஃபுல்லா பிரச்சாரங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது அது மட்டும் இல்லாம மீண்டும் ஜெயலலிதாவின் ஆட்சி தமிழ்நாட்டில் அமைந்தால் ஆண்டவனாலும் தமிழ்நாட்டை காப்பாற்ற முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த தொண்ணூத்தாறு டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ஆட்சி பிரச்சாரத்துல இருந்து சொல்லுங்க சார் என்ன நடந்தது அந்த தொண்ணூற்றி ஐந்தோட தொடக்கத்திலேருந்தே வந்து ஏற்கனவே நம்ம கடந்த செக்மெண்ட்டில் சென்னா ரெட்டிக்கும் ஜெயலலிதா அவர்களுக்கும் எவ்வளோ மோதல் நடந்துச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் நரசிம்ஹா வந்து தமிழ்நாட்டில் ஏடிஎம்கே கூட தான் கூட்டணிக்கு போகணுன்ற முடிவுக்கு வந்துட்டார் பட் ஜெயலலிதா வந்து இந்த அவங்க அந்த பவரை சுவைத்துட்டதுனால அவங்க வந்து இந்த காங்கிரஸோட இழுத்த இழுபறிக்கு அவர்கள் போவதற்கு தயாராக இல்லை அந்த சூழ்நிலையில் வந்து நரசிம்மரா வந்து ஏடிஎம்கே கூட போகிறதா அப்படின்ட்டு அவர் பேச்சுவார்த்தை நடத்திட்டு இ
ஜெயலலிதாவை கூட்டணிக்கு நெருக்கடி கொடுக்கிறதுக்கு திரு நரசிம்மராவ் அவர்கள் கடுமையாக முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார் அதே நேரத்தில் தமிழக காங்கிரஸ் யூனிட் வந்து நாங்கள் என கடுமையாக அதிமுக ஆட்சி மீது விமர்சனம் செய்து ஏன்னா தொடக்க காலத்திலே அவங்களுக்குள்ள பிரச்சனை வந்து சென்றது கடைசி செக்மெண்ட்ல பார்த்தோம் இது ராஜீவ் ஆவி தான் அவங்களை ஜெயிக்க வச்சுச்சுன்னு காங்கிரஸ் சொல்ல இவர்கள் வந்து பதிலுக்கு வந்து ஜெயலலிதா அதெல்லாம் யாரும் ஜெயிக்கல நான் சொந்த செல்வாக்கில் ஜெயிச்சேன் ஜெயலலிதா அவர்கள் சொல்ல இவர்கள் இருவரிடையே மோதல் போக்கு தொடங்கிருச்சு ஸோ காங்கிரஸ் கடுமையான அதிமுக எதிர்ப்பு மனநிலை இருந்த சமயத்தில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் மினிட்டில் எல்லாரும் காங்கிரஸ் க சத்தியமூர்த்தி பவனில் கூடுறாங்க பேசிட்டு நம்ம வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு கூட போகலான்ட்டு இவர்கள் முடிவெடுக்கக்கூடிய சமயத்தில் காங்கிரஸில் தான் இன்னும் அந்த ஹைகமாண்ட் கல்ச்சர் இருக்குல்ல இல்லை நீ வந்து ஏடிஎம்பி கூட போகணும் அப்படின்ட்டு வந்து தலைமை உத்தரவு போடுற சமயத்தில் தான் மூப்பனார் என்ன செய்கிறது அப்படின்ட்டு பார்க்குறாரு அப்போது இருந்த ஃபீல்டில் இருந்த ஊடகவியலாளர்கள் சொன்னது மூப்பனாருக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு போவதை விட ரஜினிகாந்த் அவர்களே முதல்வர் வேட்பாளராக்கி ஏன்னா அவர் வந்து அந்த பாட்ஷா திரைப்பட விழாவில் பேசுனது அதை தொடர்ந்து வந்து ரஜினிக்கு வந்து ஒரு பெரிய செல்வாக்கு அந்த மொமெண்டில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது நைன்டீஸில் மிட் நைன்டீஸில் தான் வந்து ரஜினி அரசியலுக்கு வருவார்ன்ற அந்த பரபரப்பு கிளம்புகிறது மூப்பனார் அவர்கள் ரஜினிக்கிட்ட வந்து நீங்கள் முதல்வராகுங்க இந்த கூட்டணி வழி நடத்துங்க நான் காங்கிரஸை உடைக்கிறேன்ற ஆஃபர் கொடுத்ததாகவும் ரஜினிக்கு இப்போ போலவே அப்பவும் ஒரே நேரத்தில் இரண்டு குதிரையில் சவாரி பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் சினிமாவும் வேணும் ஏன்னா அவர் மார்க்கெட்டோட உச்சத்தில் இருந்தார் சினிமாவும் வேணும் அரசியலும் வேணும் அப்படின்றப்போ ரஜினி வந்து நான் இது வர விரும்பல அதே நேரத்தில் இந்த ஆட்சிக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கணுன்றதும் வந்து எனக்கு இருக்கு ஸோ நான் நேரடியாக பிரச்சாரத்துக்கு வராமல் ஒரு வீடியோ கேசட் மூலமாக நான் என்னுடைய ஆதரவு யாருக்கு அப்படின்றத தெரிவிக்கிறேன் சொன்னார் இந்த அப்போ தான் மூப்பனார் வந்து காங்கிரஸை உடைக்கிறார் உடைச்சி தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் என்று ஒரு கட்சி உதயமாகிறது அந்த தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு சேர்ந்து தேர்தலில் போட்டியிடுகிறார்கள் அப்போ மூப்பனார் அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல செல்வாக்கு தமிழகத்தில் இருந்தது ஒரு ஒரு டால் லீடர் ஏன்னா இந்திரா காந்தியை நம்பிய ஒரு மூத்த தலைவர் திரு மூப்பனார் அவர்கள் அதனால் வந்து அந்த கூட்டணி உருவாகுது எனக்கு தெரிஞ்சு சென்னை வாலஸ் கார்டனில் தான் அந்த கட்சியோட முதல் அலுவலகம் திறக்கப்பட்டது அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன் பண்ணாங்க அதுக்கு பிறகு வந்து மிக பிரம்மாண்டமான வெற்றியை வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழக கூட்டணி அடைந்தது கிட்டத்தட்ட ஏடிஎம்கே வாஷ் அவுட் நாலு சீட்டு என்னமோ வெற்றி நாலு சீட்டு என்னமோ வாஷ் அவுட் ஜெயலலிதா அவர்களே பற்கூரில் தோற்கிறார் சுகோணத்தை சுகோணத்துக்கிட்ட வந்து தோற்கிறாரு தோற்ற பிறகு வந்து செல்வி ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு வந்து அந்த சமயத்தில் தான் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா லாஸ்ட் மினிட்டில் ஹை காங்கிரஸ் ஹைகமாண்டு வந்து இல்லை நம்ம ஏடிஎம்கே கூடவே போகலான்ட்டு சொல்லும்போது தான் கட்சியை உடச்சிட்டு வர்றாரு அப்போது குமரியநந்தன் அவர்கள் இல்லை நம்ம அதிமுக கூட போக வேண்டியதற்கான தேவை என்னென்ட்டு அதை விவரிக்கிறதுக்கு அவர் கூட்டம் நடந்தப்போ ஏறக்குறைய காங்கிரஸ் வாஷ் அவுட் அன்னைக்கு வாஷ் அவுட்டு அப்போ தான் குமரியநந்தன்கிட்ட பெட்டி பெட்டின்னு சொல்லிட்டு அந்த பத்திரிகையாள சந்த சந்திப்பிலேயே காங்கிரஸ் கட்சியினர் விமர்சனம் செய்தார்கள் அதை முடிச்சுட்டு தேர்தலில் வந்து படு தோல்வி அடைகிறார் ஜெயலலிதா ஜெயலலிதா வந்து இந்த தோல்வியை எதிர்பார்க்கல ஜெயலலிதா நைன்டி ஒனில் அந்த வெற்றியையும் எதிர்பார்க்கவில்லைன்ட்டு தான் சொல்லணும் அது அந்த எனப்போ ஒருவேளை வந்து ராஜீவ் கொலை செய்யப்படாமல் இருந்திருந்தால் தொண்ணூற்றி மூணு ஜெயலலிதா அத்தகைய வெற்றியை பெற்றிருப்பாரான்ட்டு நம்ம உறுதியாக சொல்ல முடியும் அது முழுக்க அனுதாபலை தான் அனுதாபலை ஆமாம் அது அனுதாபலை ஏன்னா பின்னால் காங்கிரஸ் மேடையில் வச்சுக்கிட்டே அதை ஒத்துக்கல அமையார் ஜெயலலிதா ஒத்துக்கல அது ஜெயலலிதாவோட ட்ராக் ரெக்கார்டை பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் சரி நான் ஒரு நாள் நீ என்ன எனக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது இன்னொன்று ஜெயலலிதான்னு சொல்கிறத விட அதிமுகவோட ட்ராக் ரெக்கார்டுனே சொல்லலாம் காலில் விழுந்துட்டு எடப்பாடி வந்து நான் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டேன்னு சொல்லுவீங்களா அது மாதிரி சொல்லுவாங்க இன்னொன்று அரசியல் இந்த மாதிரி நன்றி விசுவாசத்துக்கெல்லாம் இடம் இல்லை நீங்கள் அரசியலில் வந்து நீங்கள் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் எந்த பஞ்சமா பாதகங்களையும் செய்யறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் பச்சை துரோகத்தை செஞ்சுட்டு நல்லவ மாதிரி பேசுறதுக்கானதுலாம் வந்து அரசியலுக்கான ஒரு குவாலிட்டி ஜெயலலிதா அவர்கள் அந்த மாதிரி சொன்னாங்க ஜெயலலிதா தொண்ணூற்றி ஒன்றில் அந்த வெற்றியை பிரம்மாண்டமான வெற்றியை எப்படி எதிர்பார்க்கவில்லையோ அதே போல் தொண்ணூற்றி ஆறில் அந்த தோல்வியும் அவர் எதிர்பார்க்கல அவர் என்ன நினச்சிட்டாரு ஒரு சிம்பத்தி ரெட்டல நம்மகிட்ட இருக்கு எம்ஜிஆர் உருவாக்கிய பார்ட்டி நம்ம எப்படியும் ஜெயிச்சு வந்துடும் அந்த கருணாநிதி பேசுறது மக்கள் வந்து அவ்வளோ எளிதாக நம்பிவிட மாட்டார்கள் அப்படின்னு நினச்சிட்டாரு டு பி ஃப்ராங்க் வந்து அவர் வந்து தமிழக மக்களையோ இல்லை வந்து அரசியலையோ குறைத்து மதிப்பு விட்டுட்டார் என்று தான் சொல்லணும் காங்கிரஸ் எப்படி அதிமுக கூட கூட்டணி வைக்கணும்னு அப்போ நினைச்சாங்க அம்மையார் ஜெயலலிதாவோட கூட்டணி வைக்கலான்றது ஏன்னா தொண்ணூத்தொன்று தொண்ணூத்தாறு மிகப்பெரிய அதிருப்தியில் ஜெயலலிதாவுக்கு எதிராக தமிழ்நாடு இருந்தது இருந்துச்சு அப்படி இருக்கும்போது காங்கிரஸ் அ
இவர்களோடெல்லாம் பேசி வந்து இந்த கூட்டணி உருவாகிறதுல திரு சோ அவர்கள் பெரும் பங்கு ஆற்றினார் ரஜினி பிரச்சாரத்துக்கே போனாரா சார் அந்த பிரச்சாரத்துக்கு போல போல ரஜினி அவர்கள் பிரச்சாரத்துக்கு போல ஒரு வீடியோ கேசட்டு தான் வந்து அவர் தொடக்கத்தில் ரஜினி அவர்கள் வெளியிடுகிறார் ஆனால் ரஜினி படத்தையும் ரஜினி அவர் அண்ணாமலை சைக்கிள் அவருடைய புகைப்படுத்தியெல்லாம் முழுமையாக டாமாக்கு அந்த சின்ன சின்னமாக சைக்கிளை தேர்ந்தெடுத்ததுலேயே அந்த ரஜினியோட அண்ணாமலை படம் வந்து ஒரு ரோல் பிளே பண்ணியிருக்கு ரஜினியோட பாப்புலாரிட்டியை வச்சுக்கிட்டு நம்ம இதன் மூலம் பயணிக்கலாம் அப்படின்ற அடிப்படையில் தான் முடிவெடுத்தாங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பெரும் வெற்றி பெற்றது இல்லை அந்த வெற்றியில் முழு முதற் பங்கு ரஜினிதும் சாருமா அப்படியா இல்லை ரஜினி மட்டுமே பெரிய குறியீடா சொல்றாங்க ரஜினி தான் ஐ கம்ப்ளீட்லி டிஃபர் ஐ கம்ப்ளீட்லி டிஃபர் சொல்லுவாங்க ரஜினி தான் அதுக்கு பெரிய காரணம் ரஜினி இருந்ததுனால தான் திமுக வெற்றி பெற்றது அப்படின்லாம் கூட ஒரு தரப்பு பேசி எல்லாம் சொன்னாங்க அப்புறம் தொண்ணூத்தெட்டில் ஏன் வந்து ரஜினி ஆதரவு கொடுத்தும் அந்த கூட்டணி படுதோல்வியை சந்தித்து அதனால அந்த முடிவுக்கு வர முடியாது தட் வாஸ் அ வேவ் நீங்க தொண்ணூத்தி ஒன்னுல வேவ் அனுதாபால தொண்ணூத்தி ஆறில் ஜெயலலிதா எதிர்ப்பு அனுதாபால சரி அதற்கு பிறகு தமிழகம் சந்தித்த வேவுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி நாலு பாராளுமன்ற தேர்தலில் சொல்லுவேன் பாண்டிச்சேரியோடு சேர்த்து நாற்பது அவுட் ஆஃப் நாற்பது வந்து மக்கள் அடித்தாங்க அது ஜெயலலிதா எதிர்ப்பு அல்ல அதற்கு பிறகு தமிழகம் வந்து ஒரு வேவை சந்தித்தா நான் பார்க்கல இன்க்ளூடிங் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று சட்டமன்ற தேர்தல் உட்பட ஒரு அலை அடிச்சது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதற்கு பிறகு வந்து எந்த அலையும் வீசவில்லை ஸோ தொண்ணூத்தாறு தேர்தல் முடிவுகளை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு பெரிய அலையாக பார்க்குறேன் நைன்டி ஒன் டு நைன்டி சிக்ஸ் ஜெயலலிதாவோட அந்த மிஸ்ரூவில் பார்த்து கடும் கோபமடைந்த தமிழக மக்கள் இல்லைனா ஏன் ஜெயலலிதாவை ஏன் தோக்குறாங்க அந்த கோபத்தில் அளித்த வாக்காக தான் நான் அதை பார்க்குறேன் நான் அதில் வந்து எல்லாரும் எவ்ரிபடி கான்ட்ரிபியூட்டட் நீ இப்போ கேட்குறீங்க ரஜினி பெரும் பங்கு வைத்தார் அப்படின்ட்டு எல்லாருமே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்க தான் நான் சொல்கிறேன் சரி திமுக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கு மூப்பனார் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கா ரஜினியோட வாய்ஸும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிச்சு இதில் எந்த சிங்கிள் ஃபே செக்ஷனும் எங்களால் தான் இந்த வெற்றின்றதை எடுத்துக்க முடியாது எப்படி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் வந்து ஜெயலலிதா வந்து ராஜீவ் காந்தியோட அனுதாபாலையில் நாங்கள் ஜெயிக்கவில்லைன்னு சொல்கிறது எப்படி உண்மை இல்லையோ அதே போல் இது ரஜினி மட்டும்தான் இந்த வெற்றிக்கு காரணம் அல்லது மூப்பனார் அவர்கள் மட்டும்தான் இந்த வெற்றிக்கு காரணம் அப்படின்ற முடிவையும் நம்ம அந்த கூற்றையும் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது தொண்ணூத்தாறில் காங்கிரஸ் உடைந்த போது முதல்ல மூப்பனார் ரஜினியை தான் முதல்வர் வேட்பாளராக அனவுன்ஸ் பண்ணணும் இதெல்லாம் திரைமறைவில் நடந்த பேச்சுவார்த்தை நான் நீங்கள் எங்கள் கட்சியின் முதல்வர் வேட்பாளராக நீங்கள் அது இந்த இதை பொறுப்பை ஏற்றுக்குங்க அப்போ விவாதமாக பேசுபொருள் ஆச்சுங்களா ஊடக பெரிய அளவில் பேசுபொருள் ஆகல ரஜினி இந்த கூட்டணிக்கு நினைத்திருக்கலாம் அதனால வந்து அவர் முடியாதுன்னு சொன்னோம் சரி அட்லீஸ்ட் கேம்பெயின் பண்ணுங்கன்னு அப்போ நேரடியாக பிரச்சாரம் செய்வதற்கும் ரஜினி தயக்கம் இருந்தது ரஜினி அவர்களுக்கு அதனால தான் இந்த வீடியோ கேசட்டில் வந்து நீங்கள் இந்த கூட்டணி ஆதரிங்க அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்தாங்க கலைஞரை முதல்வர் வேட்பாளராக சோ அனவுன்ஸ் பண்ணார் சோ உடன் இருந்தார் அந்த கூட்டணி இருந்தாருங்க அவர் வெளிப்படையாக சோ ஆதரித்து எழுதினார் அதுக்கு பிறகு தான் ஜெயலலிதா பக்கம் அவர் திருமணது ஜெயலலிதா அது தண்ணீரை விட ரத்தம் அடர்த்தி ஆனதுன்றது நீங்கள் வரலாறு நெடுக படித்திருப்பீர்கள் சரி அதற்கு பிறகு ஜெயலலிதா செய்த அனைத்து தவறுகளையும் சோ அவர்கள் மன்னித்ததோடு மட்டுமல்லாமல் சசிகலாவை டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னில் வெளியே அனுப்பிவிட்டு சசிகலா ஜெயலலிதா பினாமி பெயரில் நடத்தி கொண்டிருந்த மிடாஸ் மதுபானாலையின் இயக்குநராக இருந்தார் இதற்கு சாதி பாசத்தை தவிர வேறு என்ன காரணமாக நீங்கள் சொல்ல முடியும் எந்த சோ வந்து ஜெயலலிதா வீழ்த்தப்பட வேண்டிய சக்தின்னு தொண்ணூத்தாறில் முடிவெடுக்கிறாரு அதே சோ வந்து போய் ஜெயலலிதா பினாமியா பேரில் நடத்துகிற மதுபான ஆலையில் போய் இயக்குநராக இப்போ ஜெயலலிதா நடத்தக்கூடிய பத்து பதினஞ்சு நிறுவனங்களில் இயக்குநராக போய் சோ ஜாயின் பண்ணுறாருன்னா இதுக்கு நீங்கள் என்ன காரணத்தை சொல்லுவீங்க ஆக அந்த தொண்ணூத்தி ஆறில் இந்த தேர்தல் முடிவுகள் வந்த உடனே ஜெயலலிதாவை வந்து ஒரு ரிலக்டன்ட் ஒரு தயக்கமான அரசியல்வாதின்ட்டு தாராளமாக சொல்லலாம் அவர் அரசியலுக்கு உந்தி தள்ளப்பட்டார் அது சில அரசியல் நோக்கர்கள் சொல்லுகிறார்கள் எம்ஜிஆர் இறந்த பொழுது ஜெயலலிதா வந்து அந்த வாகனத்தில் ஏறிய பொழுது அவர் வந்து உதைத்து தள்ளப்படாமல் இருந்திருந்தால் ஒருவேளை ஜெயலலிதா அரசியலுக்கு முழுநேர அரசியல்வாதம் ஆகாமல் போயிருந்திருக்கலாம் அதற்கு பிறகு அந்த ஜானகி ஜே நீ சட்டமன்றத்தில் நடந்தப்போ அந்த எண்பத்தொன்பது தொண்ணூறு சட்டப்பேரவை சமயத்தில் தானே இந்த பட்ஜெட்டு உரையில் வந்து ஜெயலலிதா மீது தாக்குதல் நடந்தது கலைஞர் மீதும் தாக்குதல் நடந்தது இனி நான் சட்டமன்றத்துக்குள்ளே வரணும்னா முதலமைச்சர் அப்படின்ற அந்த சபதெல்லாம் அதையும் சொல்கிறாங்க அந்த அம்மா மேலே அந்த ஃபிசிக்கல் ஹாரஸ்மெண்ட் நடக்கலன்னா அவர்கள் வந்திருக்க மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க இதை வந்து நம்ம ஏற்கனவே ஒரு முறை ஜெயலலிதா எழுதி வைத்திருந்ததாக ஒரு ராஜினாமா கடிதம்லாம் வெளியே வந்து அதை
ஒரு அவுட்லுக்கு போல் ஒரு ஆங்கில தேசிய ஆங்கில வார இதழை தொடங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு ஆசை அப்போ வந்து ஒரு இன்றைக்கி தானே இந்த பிரசாந்த் கிஷோர் இவங்கெல்லாம் வந்திருக்காங்க அப்போ வந்து இந்த தேர்தல் ஆய்வாளர் பாஸ்கர்ன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ஒரு பேர் சரியாக நினைவில் பாஸ்கர் தான் நினைக்கிறேன் அவர் பின்னாளில் புற்றுநோய் வந்து இறந்து போய்விட்டார் அவரை வந்து வீட்டுக்கு வர வைக்கிறாங்க ஜெயலலிதா அவர் வீட்டுக்கு வர்றாரு வீட்டுக்கு வந்து ஜெய அவர் வந்து பிளான்ஸோடு வர்றாரு இந்த மாதிரி ஒரு மேக்சின் ஆரம்பிக்கணும் இவ்வளோ செலவாகும் இப்படி வேணும் இது இந்த டிசன்லாம் அவங்க அதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு அன்னைக்கு தான் ஜெயலலிதா அவர்கள் கைது செய்ய முடிகிறார் ஜெயலலிதா அவர்கள் அன்னைக்கு தான் கைது செய்யப்படுறார் இதனால் அந்த வந்தாரில் அந்த பாஸ்கர் அவர் தான் வந்து அந்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையோட சோதனைகள்லாம் மகசரில் சாட்சியாக கையொப்ப முடியும் சொத்துக்குள் போலக்க அந்த டான்சி வழக்கு கைது ஒன்று தான் கைது வந்து ஆக்சுவலி அது கூட கிடையாது கலர் டிவி வழக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓ பஞ்சாயத்துகளுக்கு கலர் டிவி வழங்கிய வழக்கு நினைக்கிறேன் ஒரு ஏழு கேஸில் வந்து இருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி அந்த தேர்தல் முடிவுக்கு வந்த பிறகு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா திமுக அரசு வந்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில் சிறப்பு புலனாய்வு குழுக்கள் எல்லாம் போடுதுங்க முதல் கைது வந்து டிஎம் செல்வ கணபதி அதற்கு அடுத்து இவருடைய அமைச்சரவை சகாக்கள் மேலெல்லாம் வழக்கு பதிவு செய்கிறாங்க இதற்கு நடுவே வந்து சுப்பிரமணிய சாமியும் வந்து ஏற்கனவே ஜெயலலிதா மீது வழக்கு தொடர எனக்கு அனுமதி வேண்டும் என்று கேட்டு ஆளுநரை அவர் அணுகியிருந்தார் இப்போ திமுக கவர்மெண்ட் வந்துருச்சு கவர்மெண்ட் வந்த உடனே இப்போ ஜெயலலிதா மேலே சொத்துக்கு இப்போ வழக்கு போடணும் ஏற்கனவே இந்த வழக்கில் நான் வழக்கு தொடுக்கிறேன் எனக்கு அனுமதி கொடுங்கள சுப்பிரமணிய சாமி ஒரு சொத்துக்கு இப்போ வழக்கு புகார் அளித்திருக்கிறார் டான்ஸ் எல்லாத்துக்குமே அவர் அளித்திருக்கிறார் இந்த இடத்துல தான் நம்ம கருணாநிதியோட சாதுரியத்தை பாராட்டணும் அவர் அப்படியே ஏற்கனவே சுப்பிரமணிய சாமி தான் கொடுத்துருக்காரு அவர் கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட்டை வச்சு நீங்கள் எஃப்ஐஆர் போடுங்கன்னு போட்டு தான் நாளைக்கு சுப்பிரமணிய சாமி ஜெயலலிதா கூட சேர்ந்துருந்தாங்கன்னா சரி அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா பின்னால் என்ன நடந்துச்சுன்றதை பார்ப்போம் அவர் காவல்துறை அதிகாரிகள் இந்த ஆலோசனை காவல்துறை அதிகாரிகளும் சரி சட்ட நிபுணர்களும் இந்த ஆலோசனைகளை கலைஞர் அவர்கள்ட்ட சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் அந்த முடிவை அவர் எடுத்தார் பாருங்க ஸோ சுப்பிரமணிய சாமியின் புகாரில் சொத்து குறிப்பு வழக்கு பதிவு செய்யக்கூடாது சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையிலேயே ஐஜியாக இருந்த விசி பெருமாள் என்ற அதிகாரியை வைத்து எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்யப்படுகிறது சுப்பிரமணிய சாமியை அழைத்தார்கள் வாக்கு மூலம் பதிவு செய்தார்கள் அப்போது லத்திகாசரன் வந்து டிஐஜியாக இருந்தார் சென்னை வாலஸ் தோட்டத்தில் அந்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அலுவலகம் இருந்தது சுப்பிரமணிய சாமி வந்தார் அப்போ இந்த சின்ன எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்ஸ்லாம் கிடையாது இவ்வளோ பெரிய டேப் ரெக்கார்டில் ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க சுப்பிரமணிய சாமி பேசுகிற வாக்கு மூலத்தை ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க ஆனால் எஃப்ஐஆர் வந்து சுப்பிரமணிய சாமியை வச்சு ரிஜிஸ்டர் பண்ணல விசி பெருமாள் ஐஜியை கம்ப்ளைண்ட் என்ன வச்சு அதே விசி பெருமாளும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் ஜெயலலிதா வந்த உடனே சாட்சி தலையில் மாற்றி சொன்னார் அது வேறு விவகாரம் ஆனால் காவல்துறை அதிகாரியை வச்சு எஃப்ஐஆர் பதிவு பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அந்த வழக்கு தொடர்ந்தது நார்மலாக வந்து ஒரு வழக்கில் வந்து நீங்கள் முன்ஜாமீன் போட்டு முன்ஜாமீனை வந்து நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய் செய்து விட்டால் அது கிட்டத்தட்ட வந்து அந்த புலனாய்வு அமைப்பை வந்து நீங்கள் கைது பண்ணுங்கன்ட்டு நெருக்கடி கொடுக்குற மாதிரி இப்போ நீங்கள் முன்ஜாமீன் கேட்டு நீதிமன்றத்தை அணுகாமல் இருந்தீங்கன்னா புலனாய்வு ஏஜென்சி உங்களை கைதும் பண்ணலாம் கைது பண்ணாமையும் போகலாம் இல்லைங்களா அது ஏஜென்சியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் இன்னொரு ஜெயலலிதா போன்ற நபர் என்ன ஊற விட்டா ஓடி போக போகிறாரு ஆனால் ஜெயலலிதா என்ன பண்ணார் போய் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் ஏழு ஜெயலலிதா மேல டான்சி வழக்கு கொடைக்கானல் பிளஸன் ஸ்டே ஹோட்டல் வழக்கு மீனா அட்வர்டைசஸ் என்ற ஒரு வழக்கு கலர் டிவி பஞ்சாயத்துகளுக்கு கலர் டிவி வழங்கிய வழக்கு அப்புறம் சொத்து குவிப்பு வழக்கு அப்புறம் லண்டன்லேருந்து மூணு லட்சம் டாலர் ஜெயலலிதாவோட அக்கௌண்ட்டுக்கு பிறந்தநாள் பரிசு வழக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதை திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெயலலிதா வந்து என் வழக்கில் வந்து டிமெண்ட் ட்ராஃப்ட் லஞ்சத்தை எப்படி வாங்குறாங்கன்னு பாருங்கள் டிடி எடுத்து இந்த மாதிரி யாருங்க இதை உங்களுக்கு பிறந்தநாள் கிஃப்டாக கொடுத்தாங்க யாருனே தெரியாது அமெரிக்கா யூகேலேருந்து எனக்கு பிறந்தநாள் பரிசாக அமைத்த யாரோ அனுப்பியிருக்காங்க அப்படின்னு அது ஃபாரின் டிரான்சாக்ஷன் இன்வால்வ்ன்றதுனால வழக்கு சிபிஐக்கு போச்சு அப்புறமா அந்த வழக்கை புலனாய்வு செய்யும் போது பார்த்தா இந்த டிடி எல்லாம் எடுத்தது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா செங்கோட்டை இங்கே இருந்து எடுத்து ஃபாரினில் பணத்தை அனுப்பிச்சு அங்கேருந்து டிடியாக எடுத்து அனுப்ப சொல்லியிருக்கார் அந்த வழக்கெலாம் ஒரு பின்னால் விடுதலை போட்டு அது மாதிரி ஒரு ஏழு எட்டு வழக்குகளில் சேர்த்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் எனக்கு ஜாமீன் வேண்டும் என்று ஜெயலலிதா அவர்கள் அணுகுகிறார் நீதிபதி சிவப்பா என்று சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஒரு டிசம்பர் மாதத்தில் வந்து ஜெயலலிதா அவர்களோட ஏழு வழக்குகளையும் ஜாமீன் முன்ஜாமீன் மனுக்களை தள்ளுபடி செய்கிறார் தள்ளுபடி செஞ்ச உடனே சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் எல்லோரும் போகிறாங்க டிசம்பர் மாதத்தில் ஒரு நாள் ஜெயலலிதாவை வந்து கைது பண்ணுறாங்க நீதிபதி பிரின்ஸிபல் செஷன் ஜட்ஜ் ராமமூர்த்தி அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அவர் வந்து
ஒரு நூற்றம்பது ரிஸ்ட் வாட்ச் ரிஸ்ட் வாட்ச்னா நீங்களும் நானும் கட்டுற ரிஸ்ட் வாட்ச் கிடையாது ஒரு வாட்சே ஒரு கோடி ரூபாய் ஒன்றே கால் கோடி ரூபாய் இருக்கும் அது மாதிரி ஒரு நூற்றம்பது ரிஸ்ட் வாட்சு விலை உயர்ந்த வைரம் பவளம் இது போல் வந்து ஒரு இரநூறு கற்கள் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட பத்தாயிரம் பட்டு சேலைகள் அந்த ரெண்டு ஜெயலலிதா மற்றும் சசிகலா அவர்கள் தங்க ஒட்டியானம் போட்டுக்கிட்டு இருந்த அந்த ஃபோட்டோ வெளியில் வந்துச்சு அதில் ஒரு ஒட்டியானம் தான் சிக்கிச்சு இன்னொரு ஒட்டியானம் எங்கே போச்சுன்றது கடைசி வரை அவர்களால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை முன்னூறு செருப்பு இது போக ஒரு ரூம் ஃபுல்லாக வெறும் சூட்கேஸாக இருந்துச்சு இது போல் கிட்டத்தட்ட ஏழு எட்டு நாட்கள் இந்த சோதனை நடந்துச்சு அப்போ வந்து பூமிக்குள்ளே ஏதாவது ஜெயலலிதா அவர்கள் புதைத்து வைத்திருக்கிறாரா அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு ஸ்கேனர் கருவிலாம் பயன்படுத்தினாங்க சரி அது ஒரு ரெண்டு நாளில் அந்த சோதனை முடிஞ்சிருக்கும் பட் இந்த பொதுமக்கள் வந்து இந்த ஜெயலலிதாவோட நகை அதெல்லாம் போட்டுட்டுருக்கிறதெல்லாம் பார்க்கும்போது இப்போ ஒரு பரபரப்பு ஆகுது இல்லை அதனாலேயோ திரு கலைஞர் அவர்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த அதிகாரிகள் வந்து ஏழு நாட்கள் நீடித்த சோதனைனா அது என்ன என்ன பத்தியகர் பங்களாவா அது போஸ்ட் தோட்டத்தில் இங்கே இருக்கிறது தானே எக்ஸ்க்ளூசிவாக சன் டிவி அப்போ வந்து ஒளிபரப்பு சன் டிவி தவிர வேறு யாரும் இல்லை ரூலிங் கவர்மெண்ட்டுங்க அதில் என்ன பெரிய கம்ப சூத்திரம் இருக்குது ரூலிங் கவர்மெண்ட் அதனால் அவங்களுக்கு மட்டும் ஃபுட்டேஜ் கொடுத்துருவாங்க அண்டு திமுக பத்திரியாக இன்றும் இருக்கக்கூடிய நக்கிரன் தான் இன்றைக்கி டாமினேட் பண்ணாங்க அவங்க வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக அவங்க அந்த இதெல்லாம் வந்தவுடனே இது இந்த பரபரப்பெலாம் கொஞ்ச நாள் போயிட்டு இருந்துச்சு ஜனவரி முதல் வாரத்தில் அவர் வந்து வெளியே வருகிறார் ஜெயலலிதா சிறையில் இருந்த போதே அவரை வந்து இந்த வழக்கில் எல்லாம் குற்றவாளியோட வாக்குமூலத்தை பதிவு செய்யணும் இல்லை இதுதான் போகிறாங்க அப்போ இந்த வாக்குமூலத்தை பதிவு செய்து விட்டு வந்த ஒரு ஸ்டெனோ என் கூட சக ஊழியராக இருந்தார் அவர்கிட்ட கேட்டவுடனே அவங்க ஜெயலலிதா ரொம்ப நிறமாக இருப்பாங்க இல்லைங்களா கலராக இருப்பாங்க சென்ட்ரல் ஜெயில் வந்து எங்கே இருந்துச்சுன்னு தெரியும் கூவத்தோட கரையில் தான் அந்த ஜெயிலே இருந்துச்சு கொசு கடித்து ஜெயலலிதாவோட முகம் பூரா அப்படியே இந்த கொசு தடம் தடித்து 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 உடல் கை முழுக்க அப்படியே சகப்பாக இருந்துச்சு ஜெயலலிதா எரிச்சலின் உச்சத்தில் இருந்தார் அன்றைக்கு அரசியல்வாதிகளுக்கெல்லாம் அந்த சிறப்பு அறை அந்த மாதிரியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது சிறப்பு அறை தாங்க ஜெயில் ஒன்று தானே ஜெயில் ஒன்று தான் சிறப்பு அறைன்றதுக்காக தாஜ் கோரமெண்ட் இல்லையா அவங்க கொடுக்க முடியும் ஜெயில அதுல ஒரு சிறப்பு அறை मिनिस्टर அதனால கேட்டேன் நான் இருக்கட்டும் சிறை விதிகள்னு ஒன்னு இருக்குல்ல சரி சிறை விதிகளை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க கைதி உங்களுக்கு உடல்நிலை சரியில்லைன்றா நீங்க போய் மருத்துவமனையில அனுமதிக்கப்பட்டு நீங்க அங்க காவல் துறை பாதுகாப்போட மருத்துவமனையில இருக்கலாம் உடல்நிலை நல்லா இருக்குன்றப்போ எப்படி உங்களுக்கு சிறப்பு சலுகை கொடுக்க முடியும் फिफ्टीन டேஸ் கோவத்தை ஒட்டி இருக்கிற சென்ட்ரல் ஜெயில தான் அவங்க 27 நாள் நினைக்கிறேன் 15 டேஸ் இல்ல ஏன்னா வெளியில வந்து அவங்க ஜெயலல தா பேசினதே எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு இந்த என்னை 27 நாட்கள் சிறையில் வைத்த இந்த கருணாநிதி நான் சும்மா விட மாட்டேன் அப்படினு அவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்ப பின்னடி நான் சிறை சென்றப்போ இந்த கதையை கேள்விப்பட்டேன் அது அந்த கூவம் பேங்க்ல இருக்கிறதுனால உள்ள பெருச்சாலையெல்லாம் சாதாரணமாக வந்துட்டு போகும் இவ்வளோ பெரிய பெருச்சாலை ஜெயலலிதாவோட செல்லு உள்ள பூந்துருக்கு பயந்துட்டாங்க நம்ம ஸ்டெனோ சொன்னது அந்த தகவல் அந்த ஸ்டெனோ சொன்னது அவங்க போய் பார்த்தப்போ அவங்க ஜெயலலிதா எரிச்சலோட உச்சத்தில் இருக்காங்க சரி நைட்டு கொசு நைட்டு பூரா கொசு அவங்க ஜெயலலிதா குழந்தையிலிருந்தே செல்வ செழிப்போட வளர்ந்தவர்கள் இல்லையா உங்களுக்கு கார்ன்றதே லக்ஸுரியாக இருந்த சமயத்தில் ஜெயலலிதா பிளைமூத் கார்ல போய் இறங்குவாங்க சர்ச் பார்க்கு கான்வெண்ட்ல அந்த அளவுக்கு ஒரு செல்வ செழிப்பான குடும்பத்தில் வளர்ந்துட்டாங்க அவங்க ஏன் கொசு கடியில் அவசப்பட போறாங்க கூவத்தோட நதிக்கரையில் வாழக்கூடிய ஏழை விளிம்பு நிலை மக்களோடு போய் அவர்கள் என்னைக்கு வசிக்க போகிறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கவங்க வந்து இப்போ பழைய சென்ட்ரல் ஜெயிலில் வந்து கூவாத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரிசனில் இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட மனநிலை எப்படி இருந்திருக்கும் அவங்களால் அதை ஜெயலலிதாவில் கடைசி வரைக்கும் அதை மறக்கவே முடியல ரொம்ப செல்வம் செல்வ செல்வ செழிப்போடு செல்வாக்காக வளர்ந்து விட்டு அந்த இருபத்தேழு நாள் அவங்க ஜெயலலிதாவுக்கு நம்ம தப்பு பண்ணதுனால ஜெயிலில் இருக்கோன்றது அவங்களுக்கு குறைக்கல சரி என்ன நீ ஜெயிலில் வச்சுட்டு இதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் வந்த உடனே போட்ட முதல் உத்தரவு கலைஞர் பிடிச்சி உள்ளவங்க அப்படின்றது மேம்பால ஊழல் மேம்பால ஊழல்களுக்கு அதில் முதல்ல வந்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை கிட்ட தான் வந்து அந்த பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்படுது கலைஞரை கைது பண்ணுங்கன்ட்டு அவங்க நாங்கள் விசாரிக்க எங்களுக்கு குறைந்தது பதினைந்து நாட்கள் அவகாசம் வேண்டும் ஆவணங்கள் எல்லாம் பார்க்கணும் பார்த்துட்டு தான் நாங்கள் அது கைதுக்கா இல்லையான்ற முடிவுக்கு நாங்கள் வர முடியும்னு சொன்னோம் போய் அவங்களெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு சிபிசிஐட கொடுத்தாங்க பின்னாளில் தேல்கி முத்திரைத்தாள் மோசடி வழக்கில் சிறை சென்ற முகமது அலி என்ற டிஐஜி நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அதை பண்ணார் ஜெயலலிதா அதை மறக்கவே இல்லை ஏன்னா கலைஞரை அவங்க கைது பண்ணுறதுனா பொறுமையாக எஃப்ஐஆர் போட்டு ஒரு நிதானமாக கலைஞரை
இப்போவும் திமுக அமைச்சர்கள் மீது நிலுவையில் இருக்கு அப்போ அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க அவங்க ஜெயிலுக்கு போகிறாங்க அவங்க அவங்களால வந்து அந்த ஜெயிலில் அந்த 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 இரிட்டேஷன் தாங்க முடியல அங்கே போன அந்த ஸ்டோனோ அவங்ககிட்ட சொன்னாங்க அந்த அம்மா வந்து அந்த கொசு கடிச்ச எரிச்சல் தான் சங்கர் எங்களுக்கு பெருசாக தெரிஞ்சிச்சு அதாவது இந்த அதிகாரி கேள்வி கேட்பாங்கள்ல உங்களுக்கு இதை பற்றி என்ன தெரியும் அப்படின்ட்டு ஒரு வழக்கு பற்றி கேள்வி கேட்டாங்கன்னா எரிச்சலோட பதில் சொன்னாங்களாம் அதுக்கப்புறம் வெளியில் வந்தாங்க வெளியில் வந்த பிறகு வந்து ஜெயலலிதா அந்த ஜெயிலேருந்து வெளியில் வந்தோன்னா ஜெயலலிதா ஒரு மாறிய ஜெயலலிதாவும் மாறிட்டாங்க இது சும்மா வரக்கூடாது பொலிட்டிக்கல் பவர் தான் நமக்கு வந்து மீண்டும் இதை இதை நம்ம சும்மா விடக்கூடாது கருணாநிதியை மீண்டும் வீழ்த்தி ஆட்சி கட்டில் அமர வேண்டும்ன்றதுல வந்து அவர்கள் ஒரு உறுதியான முடிவை வந்து தொண்ணூத்தி ஏழு தொண்ணூத்தி எட்டுல தேர்தல் வர மக்களவை தேர்தல் தொண்ணூத்தி ஆறுலயே வந்து பதிமூணு நாள் வாஜ்பாய் வந்து சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டின்ற அவரை அழைக்கிறாங்க அப்ப வந்து அவர் பதிமூணு நாள் அவரால் மெஜாரிட்டி காட்ட முடியாதனால்தான் தேவகவுட பிரதமர் ஆகிறார் தேவகவுட பிரதமர் ஆனோடனே ஜெயலலிதா அவர்கள் கைது செய்யப்படுவதற்கு முன்னாடி வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா போய் தேவகவுடாவை சந்திக்கிறாங்க நவம்பர் பத்தொன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறு அன்று போய் ஜெயலலிதா அவர்கள் தேவகவுடாவை சந்திக்கிறார் இத்தனைக்கும் தேவகவுடா அரசாங்கம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு கூட்டணி இருக்கிறது இருந்தாலும் ஜெயலலிதா டெல்லி சென்றார் சரி டெல்லி சென்று அவரை வந்து இவங்க தேவகவுடாவை சந்திச்சுட்டு வந்த பிறகும் கூட அவர் தேவகவுடாவுக்கே கொஞ்சம் தயக்கம் வருது இவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லும்போது கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய மூப்பனார் அவர்கள் தேவகவுடாவை சந்தித்து இவங்க இந்த மாதிரி கிரைம்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னார் அந்த ஜெயலலிதா அவர்களை கைது செய்யப்படுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து அதுக்குள்ள அதுக்குள்ள சசிகலை வந்து அமலாக்கத்துறையால் கைது செய்யப்பட்டு ஏற்கனவே அவர் சிறையில் இருக்கிறார் கைது செய்யப்படுவதற்கு முன்பே வந்து கலைஞர் அவர்கள் ஜெயலலிதா கைது செய்யப்படுவதற்கான பிளாட்ஃபார்மை ரெடி பண்ணுறாரு அது அந்த கலைஞர் எப்படிப்பட்ட அந்த அரசியலை நுணுக்கமாக பார்க்கக்கூடியதுன்றதுக்கு இது ஒரு உதாரணம் யாரோ ஒருவர் செய்த தவறுக்காக ஒரு பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண் இன்று சிறையில் இருக்கிறார் யார் சசிகலா சசிகலாவை அதாவது சசிகலாவுக்கும் ஜெயலலிதாவுக்கும் இடையிலே ஒரு முரணை உருவாக்க வேண்டும் என்பது தான் ஜ கலைஞர்களோட நோக்கமாக இருந்திருக்கும் அது எப்படி சொல்கிறார் பாருங்கள் அதாவது ஜெயலலிதா இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று காலகட்டத்தில் ராஜாவுக்கு சொல்லியிருக்காரு பல அரசியல் தலைவர்களுக்கு அந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் அவர் பேசியிருக்காரு இல்லை அது இது ஆ ராசாவுக்கு வந்து ஒரு தலித் அப்படின்றாரு இதெல்லாம் கலைஞர் டிசைன் டிசைனாக அடிப்பார் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் இது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க சசிகலாவும் ஜெயலலிதா எவ்வளோ நெருக்கம்ன்றது ஊருக்கே தெரியும் யாரோ செய்த தவறுக்கு ஒரு பிற்படுத்த யாரோ செய்த தவறுக்கு யாரோன்ட்டு அவர் மீன் பண்ணுறது பார்ப்பன சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு முற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பை சேர்ந்த ஒரு பெண் செய்த தவறுக்கு பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண் வந்து சிறையில் வாடுகிறார் அப்படின்ட்டு சொன்னார் பட் இவங்க ரெண்டு பேருக்குமான நட்பு என்னன்றதை கலைஞர் பின்னாளில் புரிந்து கொண்டிருப்பார் என்று நான் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரிலாம் அப்படியே அடிச்சு விடுவார் சரி அடிச்சு விட்டு ஜெயலலிதா தேவகடா அந்த சமயத்தில் கூட்டணி எதிர் கூட்டணி அப்போ அவங்க எதுக்காக அந்த சந்திப்பு நடந்தது ஷீ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு அவாய்ட் அரஸ் ஓ ஏதாவது பண்ணலாம் இன்னொன்று அவங்க மத்திய அரசில் இருக்காங்க உங்களுக்கு தான் அந்த பக்கம் சசிகலா சிறையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் சசிகலா சிறையில் இருப்பது அமலாக்கத்துறையோட தான் கைதாக போகிற தெரிஞ்சு போய் தேவகோடா தான் கைதாகிறதுக்காகவும் இருக்கலாம் சசிகலாவை விடுதலை செய்யுங்கள் என்பதற்காகவும் இருந்திருக்கலாம் இல்லையா சரி அதெல்லாம் இருந்திருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க கைது செய்யப்படுகிறார் கைது நடக்குது கைது முடிஞ்ச பிறகு அவர் ஜெயலலிதா அவர்கள் சிறையில் இருந்து வெளியே வந்த பிறகு அக்ரெசிவாக பாலிடிக்ஸ் பண்ணலான்ட்டு முடிவு எடுத்துறாரு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ரபி பர்நாடு வந்து அந்த வார வாரம் எடுக்கக்கூடிய பேட்டி எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வந்துச்சுன்னு ஜெயலலிதா கிட்ட ஒரு குவாலிட்டி நீ என்ன வந்து எனக்கு எதிராக இவ்வளோ அரசியல் செஞ்சல ஒன்று என்ன பண்ணுறப்பாருன்னு ரபி பர்நாட் அவர்கள் அப்போது கோல்டன் ஈகிள் சேனலாக நிலா டிவியான்ட்டு எனக்கு சரியான நினைவு இல்லை ஒரு ரபி பர்நாட் அவர்கள் தலைமை பொறுப்பில் இருக்கிறார் போய்ஸ் தோட்டத்துக்கே சேர்ந்து ஜெயலலிதாவை பேட்டி எடுக்கிறார் அதுவரை சன் டிவியில் பேட்டி எடுத்த ரபி பர்நாடு வேறு மாதிரியாகவும் ஜெயலலிதாவை பேட்டி எடுக்கும்போது ரபி பர்நாடே மாறிட்டார் ஓ இந்த அம்மா எப்பவும் போல் அரகண்டதாக இருந்துகிட்டு இருந்தாங்க ரபி பர்நாடோட கேள்வி அந்த துணி எல்லாமே குறைஞ்சி போச்சு தோன்றது அதுக்கு முன்னாடி ஐபிஎல்ல இருந்த பேட்டி அதுக்கு முன்னாடி வந்து கடுமையான அதிமுக எதிர்ப்பில் இருந்த ஒரு பேட்டி அதாவது வந்து அவர் ஒரு ஃபயர் பிராண்ட் ஜேர்னலிஸ்டாக தமிழகம் பார்த்து கொண்டிருந்தது ரபி பர்நாட் ரபி பர்நாட் அந்த போஸ்ட் தோட்டத்துக்கு போய் ஜெயலலிதா எடுத்த அந்த பேட்டியோட அவரோட கெரியரே முடிஞ்சு போச்சு ஓ அதுக்கு பிறகு அவர் பத்திரிகையாளராக அறிமுக அறியப்படவில்லையே என்ன மாதிரி கேள்விகள்லாம் வச்சார் சார் அவர் வந்து இந்த ரிலவெண்ட்டான கொஸ்டின்ஸ்லாம் வச்சார் இந்த இதில் வந்து எல்லாரும் சசிகலாவை நீங்கள் குறை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பல விஷயங்கள் எனக்கு தெரியாமல்
நான் அதை அப்படி தான் பார்க்குறேன் நான் புரிஞ்சுக்க விரும்புகிறேன் அது ஜெயலலிதா வந்து அனைத்து ஆண்களையும் காலையில் விழ வைத்தது சரி என்றோ தவறு என்றோ அதற்குள்ளே நான் போக விரும்பலை ஏன் அவங்க பண்ணாங்கன்றதை நான் புரிஞ்சுக்க விரும்புகிறேன் சரி அது வந்து மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி ஷீ மஸ்ட் ஆஃப் பின் விக்டிமைஸ் பை தி மேல் ஃபோக்ஸ் இன் தி ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி கையில் அதிகாரம் வரும்போது ஷீ இஸ் கிவிங் இட் பேக் அப்படின்ட்டு தான் நான் பார்க்குறேன் அதற்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா தேவகவுடா அதுக்கு பிறகு ஐ கே குஜ்ரால் பிரதமர் ஆகிறார் ஆட்சி கவிழ்கிறது கவிழ்ந்த பிறகு தொண்ணூத்தெட்டில் மக்களவை தேர்தல் வருகிறது தொண்ணூத்தெட்டில் மக்களவை தேர்தல் வரும்போது தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அப்போ அப்போல்லாம் அரசியலாக ரொம்ப உன்னிப்பாக கவனிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான் மட்டுமல்ல இப்போ நான் பேசக்கூடிய அப்போது களத்தில் இருந்த பல்வேறு மூத்த பத்திரிகையாளர்களிடம் பேசும்போது நான் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் எனக்கு அரசியல் புரியாததன் காரணமாக தொண்ணூத்தாறு ஜெயலலிதா தோல்விக்கு பிறகு இந்த அம்மாவுக்கு அதை முடிஞ்சுன்னா முடிவு பண்ணு என்னென்னா இந்த அம்மாவோட அந்த அந்த அரகன்ஸ் நைன்டி ஒன்லேருந்து நைன்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் இந்த ஆசிட் வீச்சு அந்த ரவுடி சம் சம்பவங்கள் அந்த அளவு அளவுக்கு அதிகமான ஊழல் மகா சொத்து குவிப்பு மகா மக்கம் ஊழல் வழக்கு இது மாதிரி பல்வேறு விஷயங்கள்லாம் பார்த்துட்டு எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் இந்த ஊழல் புரிந்ததுனால ஜெயலலிதா மீது எனக்கு கடுமையான கோபம் மற்றவர்களுக்கும் இந்த கொடுங்கோல் ஆட்சியில் வந்து இந்த அம்மா இவ்வளோ பண்ணிட்டாங்களே அப்படின்றதுனால கோபம் அந்த தொண்ணூத்தாறு முடிவுகளுக்கு பிறகு நான் ஜெயலலிதாவோட கதை முடிஞ்சிச்சுன்ட்டு நான் முடிவு பண்ணேன் மற்ற பத்திரிகையாளர்களிடம் நான் பேசும்போது அவர்களும் சொல்கிறார்கள் நாங்களும் ஜெயலலிதாவோட கதை முடிஞ்சிச்சுன்னு தான் நினச்சோம் அப்படின்னா தொண்ணூத்தெட்டு தேர்தல் வருகிறது அதிமுக வந்து அப்போ அதுக்குள்ளே ஜெயலலிதா வந்து ஒரு நல்ல அலையன்ஸ் பில்டு பண்ணிட்டாங்க அதுக்கு முன்னாடி உள்ளாட்சி தேர்தல் நடந்துச்சு அதை சொல்லிடுறேன் அந்த கலைஞர் எவ்வளோ சாதுரியமாக சுப்பிரமணிய சாமியை கம்ப புகார்தாரராக எடுக்காமல் காவல்துறை அதிகாரி வச்சு பதிவு பண்ணி பெருமாள் ஆமாம் டிசம்பருக்கு முன்பாகவோ இல்லை அதற்கு பின்பாகவோ வந்து தொண்ணூற்றி ஆறுலேயே நடந்துருச்சு நினைக்கிறேன் உள்ளாட்சி தேர்தல்கள் நடக்கிறது நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடக்கிறது அப்போது தான் சென்னை மாநகர மேயராக மேயர் வேட்பாளராக மு க ஸ்டாலின் அவர்களே திரு கலைஞர் அவர்கள் நிறுத்துகிறார் அதிமுக சார்பில் மேயர் வேட்பாளர் யார் தெரியுமா யார் சுப்பிரமணிய சாமியின் கட்சியைச் சேர்ந்த சந்திரலேகா பாரதிய ஜனதா முன்னாள் ஐஏஎஸ் அப்போலாம் பதவி அவர் ராஜினாமா பண்ணுறாரு சுப்பிரமணிய சாமி தான் அவர்களுக்கு அந்த ஆசிர்வீச்சு தொடர்பாக இஸ்ரேல் சென்று பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி எல்லாம் பண்ணி அவர்களை அழைத்து வந்தார் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து அவர் ஜனதா பார்ட்டின்ற கட்சி வந்து நடத்திக்கிட்டு இருந்தார் மேயர் வேட்பாளராக சென்னை மாநகர மேயர் வேட்பாளராக சந்திரலேகா ஐஏஎஸ் அதிமுக அவர்கள் வேட்பாளருக்கு ஆதரவு வந்து ஜெயலலிதா அறிவிக்கிறார் எப்படி இருக்கும் அரசியல் சூழல் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சுப்பிரமணிய சாமியை என்னென்ன பாடு படுத்தினாங்கன்ட்டு நம்ம பேசணும் சரி சுப்பிரமணிய சாமியும் கடுமையான எதிர்நிலைப்பாட்டில் இருந்தார் என்பதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் அதற்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தாறில் அந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் வந்து சுப்பிரமணிய சாமியோட கேண்டிடேட்டுக்கு ஜெயலலிதா ஆதரவு என்னுடைய கேஸ் எடுத்துக்கோங்க இந்த ஊழல் வழக்கு போடணும் ஜெயலலிதா மேலன்னு சொன்ன ஒரு டாக்டர் சுப்பிரமணிய சாமி தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி மூணுலேருந்தே ஜெயலலிதாவுக்கும் சுப்பிரமணிய சாமிக்கு எதிராக கடுமையான மோதல் நிலவுது சரி ஜெயலலிதாவுக்கு எதிராக பல்வேறு வழக்குகள் உருவாதற்கு காரணமாக இருந்தவர் டாக்டர் சுப்பிரமணிய சுவாமி அந்த சுப்பிரமணிய சாமியோட கட்சியைச் சேர்ந்த சந்திரலேகாவை மேயர் வேட்பாளராக அவர் நிறுத்தும் போது ஜெயலலிதா அவர்கள் அதிமுக வந்து அதிமுகவின் ஆதரவு ஜனதா கட்சி வேட்பாளருக்குன்னு அறிவிக்கிறாருனா அரசியல் கால்குலேஷன் எப்படி தலையில மாறுது பாருங்க அந்த ஆசிட் வீச்சு சம்பவம் கூட அதிமுக மேல தான் அலிகேஷன் இருந்துச்சு அந்த சமயத்தில் அதிமுகவை சேர்ந்த பிரமுகர்கள் கைது செய்யப்பட்டு உள்ளே சென்றார்கள் வழக்கறிஞர் விஜயன் தாக்குதல் சண்முக சுந்தரன் தாக்குதல் சரி இதெல்லாம் அதிமுக மந்திரிகள் இப்போ ஸ்டாலின் அவர்களை எதிர்த்து போட்டியிட்டு தோல்வி அடைந்தாரு குளத்தூர் தொகுதியில் ஆதிராஜாராம் ஆதிராஜாராம் அவர்கள் அவர் இந்த வழக்கில் வந்து சம்பந்தப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டாரு இப்ப கூட சமீப கூட்டணி <laughs> 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 இதே சுப்பிரமணிய சாமியும் ஜெயலலிதா அவர்களும் சேர்ந்து எதற்காக சுப்பிரமணிய சாமி அந்த நேரத்தில் ஆதரிக்கிறாங்க எந்த அது என்ன பொலிட்டிக்கல் கால்குலேஷன் இது வந்து எக்ஸாக்டா என்ன நடந்துச்சுன்றதுலாம் அது கடைசி வரைக்கும் வெளியில வராம கூட போகலாம் வெளியில இருந்து அரசியல் பார்வையாளராக பார்க்கும்போது என்ன நடந்திருக்குன்ட்டு என்னால ஊகிக்க முடியுதுன்னா ஒன்னா சப்போர்ட் பண்றேன் சரி ஒன்னு எம்பி ஆகிறேன் என் மேல இருக்க கேஸ்ல நீ வாபஸ் வாங்க ஃபர்தரா கேஸ் போடாங்க சரி ஒவ்வொருவராக <laughs> 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 வெறும் எஃப்ஐஆர்ஸ் எஃப்ஐஆருக்கு முன்னாடி டீடைல் என்கொரி
ஸோ நீங்கள் இப்போ இந்த பக்கம் திமுகவும் ஃபைட் பண்ணிவிட்டு அந்த பக்கம் என் நீங்கள் சுப்பிரமணிய சாமியை ஒத்தாலுன்னு நீங்கள் நினச்சக்கூடாது அவர் நீதிமன்றத்தை அணிக்கி வழக்கு மேலே வழக்காக ஏற்கனவே அவர் போட்ட வழக்கில் தானே சொத்து குவிப்பு வழக்கம் வந்து நின்று இருக்கு ஸோ ஏன் வந்து இவர் கூட கை கொடுக்க கூடாதுன்னு ஜெயலலிதா நினச்சிருக்கூடாது சரி அப்படியும் இருக்கலாம் அப்படி தான் இருக்க முடியும்ன்ட்டு நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா வேறு லாஜிக்கே கிடையாது சரி கடைசியாக ஒரு முறை சுப்பிரமணிய சாமியின் ஆதரவால் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று பதினொன்று தேர்தலில் அப்போ சுப்பிரமணிய சாமி பிஜேபியில் ஜாயின் பண்ணல பதினொன்று தேர்தலில் ஏங்க அவர் தான் போய் சுப்பிரமணிய சாமியோட நண்பர் அவர் தான் வந்து இவ்வளோ பிரச்சனை பண்ணிகிட்டு இருக்கார் அவர் கட்சி ஒரு ரெண்டு சீட்டை கொடுத்துடலாமே அப்படின்னு போய் அவர் ஒரு வெல்விஷர் அவருக்கு நோக்கம் என்னன்னு கேட்டால் ஜெயலலிதாவுக்கும் சுவாமிக்கும் பேசிவி பேச்சப் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் நோக்கம் சொல்லும்போது ஜெயலலிதா பயன்படுத்தியதாக அவர் என்னிடம் சொன்ன வார்த்தைகள் ஹவு கேன் ஐ கிவ் சீட் டு திஸ் மேன் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிம் ஐ ஆம் சஃபரிங் இன் திஸ் கேஸ் ஃபார் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் சொத்து குவி பழக்க நான் எப்படி அவங்களுக்கு சீட்டு கொடுக்க முடியும் இவரால் தான் வந்து நான் இருபது வருஷமாக இந்த வழக்கில் கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் பத்து வருஷம் கழித்து இந்த மாதிரி ஒரு மனநிலை இருக்கக்கூடிய ஜெயலலிதா அன்னைக்கு சுப்பிரமணிய சாமி அக்கமடேட் பண்ணி சுப்பிரமணிய சாமி கட்சியின் வேட்பாளர் ஆதரிக்கிறாங்கன்னா அரசியல் காய் நகரத்தில் தானே இருக்க முடியும் சரி அந்த அரசியல் காய் நகரத்தில் ஏதேனும் நடந்திருக்கா ஒன்றுமே நடக்கல ஏன்னா கடைசி வரைக்கும் அது வழக்கு தீர்ப்பாகவே ஏ ஒன் குற்றவாளின்னு வந்துச்சு இப்போ நமக்கு இது இது ஜெயலலிதா அன்று அந்த முயற்சிகளை எடுத்தார் ஆனால் அந்த ஊழல் வழக்குகளை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு ரெவன்யூ தாலுகா ஆஃபீஸ் போகிறீங்க ரெவன்யூ இன்ஸ்பெக்டர் ஐயாயிரம் ரூபாய் எனக்கு லஞ்சம் கேட்குறாரு நீங்கள் புகார் கொடுத்து புகார் கொடுத்தவுடனே சில வழிமுறைகளை கையாண்டு அவர் கைது செய்யப்படுகிறார் அதுக்கு பிறகு வழக்கு விசாரணைக்கு வரும்போது விசாரணைக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் கழிச்சு வருது அப்போ வந்து நீங்கள் புகார் வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன்னு சொன்னாலும் சட்டத்தின் முன்ன அதை எடுபடாது சரி நீங்கள் இந்த ஒரு கொலை கேஸ்லையோ இல்லை வந்து அவர் என்னை ஏமாத்திட்டார் அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் எனக்கு பத்து லட்ச ரூபா வாங்கிட்டு சங்கர் என்னை ஏமாத்திட்டார்னு நீங்கள் ஒரு புகார் கொடுத்தீங்கன்னா நாளைக்கு நம்ம ரெண்டு பேரும் சமாதானம் போனால் அதை சத்தம் சட்டம் ஏற்றுக்கும் ஊழல் வழக்கில் நீங்கள் இந்த மாதிரி புகார் வாபஸ் வாங்கினாலும் ஒன்று தான் வாபஸ் வாங்கினாலும் ஒன்று தான் அதை நீதிமன்றம் தான் முடிவு செய்யணும் பட் மற்ற வழக்குகளில் இருந்து தொல்லை கொடுக்காமல் தப்பிச்சுருந்துருக்கலாம்ல சுவாமி அவர்கள் இந்த சொத்து குவிப்பு வழக்கிலையும் அவர் கம்ப்ளைண்ட் கிடையாது இல்லையா பட் சுவாமி நினச்சிருந்தா ஜெயலலிதா மீது இன்னும் சில ஊழல் வழக்குகளை நீதிமன்றத்தில் தொடுத்திருக்க முடியுமா முடியாதா முடியும் உங்களுக்கு ஒரு வழக்கு வந்து இருபது வருஷம் எடுத்து பிடிச்சி தண்டனையில் போயிடுச்சு டான்சி வழக்கில் தண்டிக்கப்பட்டு உச்ச நீதிமன்றத்தால் நீங்கள் செஞ்சது மாரளி தவறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னால் விடுதலை ஆகிறார் சுவாமி அந்த வழக்கில் டான்சியில் அப்பீலுக்கு போயிருந்தார்னா இன்னொன்று அப்போ இருந்த பல்வேறு வழக்குகளில் திமுகவில் பெரிய அளவில் கவனம் செலுத்த முடியல சுவாமி ஒரு நாலு வழக்குகளை கையில் எடுத்துக்கிட்டு ஜெயலலிதாவுக்கு எதிராக நீதிமன்றத்துக்கு சென்று உச்ச நீதிமன்றம் போயிருந்தானே அது ஒரு கூடுதல் சிக்கல் தானே அதுக்கு பதிலாக மேரி கேண்டன் ஆதரிக்கிறது ஒரு ஸ்மார்ட் மூவ் இல்லையா என்ன ரிசல்ட் அது ரிசல்ட் ஸ்டாலின் ஜெயிச்சிட்டாரு டிஃப்ரெண்ட் திங் பட் அதுக்கு பிறகு சுவாமி வந்து ஜெயலலிதாவுக்கு எதிராக பெருசாக அரசியல் பண்ணலையே சரி தொண்ணூத்தெட்டு தேர்தல் அறிவிக்கப்படுகிறது நாடாளுமன்ற தேர்தல் மக்களவை தேர்தல் அறிவிக்கப்படுகிறது திமுக அதே ஒரு யுஃபோரியாவில் இருக்காங்க ஒரு அதாவது ஒரு ஏகாந்த நிலையில் இருக்காங்க அந்த வெற்றி கழிப்பில் ஏன்னா வந்து அந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் அந்த ஆட்சி மீது பெரிய அளவில் எந்த குற்றச்சாட்டும் கிடையாது பின்னாலே ரெண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டு தான் வந்து மது விற்பனை சில்லறை மது விற்பனை வந்து அரசு கையகப்படுத்தியது நினைக்கிறேன் அப்போலாம் தனியார் ஒயின் ஷாப்பு தான் இல்லை நம்ம தொண்ணூத்தாறு டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று பேசும்போது ரொம்ப முக்கியமாக ஆட்சியில் இருந்தவங்க திமுக தான் அந்த ரெண்டு வருஷத்தை பற்றி நம்ம பேசலையே நானே உங்கள்கிட்ட கேள்வி எழுப்பலான்னு இருந்தேன் நிறைய ஜெயலலிதாவை பற்றியே நம்ம பேசும்போது மக்களும் அதை நினைப்பாங்க ஐயா வந்து இது ஏதோ ஒரு வியூவில் போகுதுன்ட்டு ஆனால் அந்த அதிருப்தியே இல்லைன்றிருக்கு அந்த ரெண்டு வருஷம் அதிருப்தி இல்லைன்னா நான் தமிழகம் இதுவரை கண்டிருக்கக்கூடிய சிறந்த ஆட்சி ஆட்சியாக தொண்ணூத்தாறு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ஆட்சியே சொல்லுவேன் ம் நீங்க கூட அந்த காலகட்டங்கள்ல அதற்கு பிறகு நீங்க எழுதின ஒரு கட்டுரை இல்லை நான் படித்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறு டூ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னுல சொந்த கட்சிக்காரங்களையே வந்து யாரையும் சம்பாதிக்க விடாம பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு எல்லாம் புலம்ப ஆரம்பிச்சாங்க ஆமா அப்படின்னு கட்சிக்காரர்களை சம்பாதிக்க விடல ஒரு ரெண்டு காவல்துறை அதிகாரி ராஜகோபாலன் நாயரா ராஜசேகரன் நாயரா இல்ல ராஜகோபாலன் தெரியல ஏதோ ஒரு சிக்கல் இருந்த உடனே ஒரு வாரத்துக்கு வயசு அப்புறம் முடிட்டாங்க ஓ காவல்துறை அதிகாரிகள் அப்பவும் கலைஞர் அவர்கள் தலையிடல அண்டு இப்போ வந்து அரசு சில்லறை விற்பனை செய்து பக்கத்தில் மதுபான பார்கள் நடத்துது முன்னாடி மதுபான
இன்னைக்கு வந்து நூறு நாள் வேலை திட்டம் சொல்றாங்கல்ல இதெல்லாம் அண்ணா மறுமலர்ச்சி திட்டம் அப்பவே கொண்டு வந்தார் சரி நமக்கு நாமே திட்டம் அண்ணா மறுமலர்ச்சி திட்டம் உழவர் சந்தை சமத்துவபுரம் இது போல ரொம்ப யூனிக் கான்செப்ட் எல்லாம் அங்கே கொண்டு வந்தார் அந்த அண்ணா மறுமலர்ச்சி திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்பட்ட ஒரு சிறு கல்வெட்டு இன்னும் எங்கள் ஊரில் கிராமத்தில் இருக்கு இந்த போர்டோட வந்து இது இந்த நூறு நாள் வேலை திட்டம்லாம் ரொம்ப பின்னாடி யூபிஐ கவர்மெண்ட் தானே வருது நைன்டி சிக்ஸ்ல இதை பண்ணாங்க நல்ல செட் ஆஃப் ஆஃபீஸர்ஸ் இருந்தாங்க மக்களும் திமுகவோட கலைஞர் ஆட்சியாக அடாப்ட் ஆனாங்களா அது பின்னாடி பார்க்கலாம் நம்ம சரி விவாதிக்கலாம் அதற்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் கரப்ஷன் சார்ஜ் இல்லை எதுக்கு நான் இதை கேட்டேன்னா அமையார் ஜெயலலிதா அதற்கு மேலே தான் தொண்ணூற்றி எட்டுக்கு பிறகு அந்த நாடாளுமன்ற தேர்தல் ரிசல்ட்டுக்கு பிறகு கலைஞர் ஆட்சியை கலைக்கணும்னு நெருக்கடிலாம் கொடுத்தாங்க நிறைய ப்ரெஷர் கொடுத்தாங்க கொடுத்தாங்க அப்போ வாஜ்பாய் பேசின நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் இருக்கு நான் சொல்கிறேன் அது என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லலாம் அந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் மேலே பெருசாக டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லைங்க ஒரு பக்கம் வந்து கேசஸ் போயிட்டு இருக்கு ஸ்பெஷல் கோர்ட்ஸ் சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் இதற்காக அமைக்கப்படுகிறது ஜெயலலிதா வந்து இந்த வழக்குகள்லேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு உயர் நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஜெயலலிதா வந்து அந்த பீரியடில் என்கேஜ் பண்ணாத டாப் சீனியர் கவுன்சில் இந்தியாவில் ஒருத்தர் கூட இருக்க முடியாது இன்னைக்கு நம்பர் ஒன்னாக இருக்கக்கூடிய கபில் சிபல் சோலி சோரப்ஜி ஃபாலி நரிமன் அபிஷேக் மனு சிங்வி ரவிசங்கர் பிரசாத் அருண் ஜேட்லி அத்தனை பேரும் ஒரு முறை ஜெயலலிதா கேட்க வேணுகோபால் அத்தனை பேரும் ஒரு முறை ஜெயலலிதாவுக்காக ஏதாவது ஒரு வழக்கில் அப்பியர் ஆகிட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க போயிட்டு இருக்கும்போது தான் இந்த சமயத்தில் தான் தேர்தல் அறிவிக்க மக்களவை தேர்தல் அறிவிக்கப்படுகிறது திமுக இருபது இடங்களில் போட்டியிடுகிறார்கள் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் அந்த கூட்டணி இன்டாக்டா இருக்கு பதினேழு இடங்களில் போட்டியிடுகிறார்கள் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இரண்டு இடங்களில் போட்டியிடுகிறது முப்பத்தி ஒன்பது அவர்களுக்கு அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஜெயலலிதா இதுக்குள்ள வந்து ஒரு நல்ல சவுண்டான அலையன்ஸை ஃபார்ம் பண்ணிடுறாங்க சிபிஎம் வந்து மதிமுக சிபிஎம் தனியார் நினைக்கிறேன் அப்போ வந்து ஜெயலலிதா வந்து நல்ல ஒரு வலுவான அலையன்ஸை உருவாக்கிடுறாங்க அதுக்குள்ள அதிமுக இருபத்தி மூணு சீட்டை போட்டிடுது மக்களவை தேர்தலில் இருபத்தி மூணு சீட்டு பாட்டாளி மக்கள் கட்சி அஞ்சு பிஜேபி கூட கூட்டணி பிஜேபி அஞ்சு மதிமுக அஞ்சு சுப்பிரமணிய சாமி மதுரையில் எம்பி ஆகிறாரில் அப்போ தான் இந்த முருகன் இட்லி கடை பஞ்சாயத்துலாம் நடந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் சுப்பிரமணிய சாமிக்கு ஒன்று அந்த தமிழக ராஜீவ் காங்கிரஸ்ன்னு சொன்னீங்க சொன்னேன்ல நான் வாழப்பாடி ராமமூர்த்திக்கு ஒரு சீட்டு இந்த பக்கம் வந்து காங்கிரஸ் வந்து தனி அணியாக போட்டியிடுகிறது சரி மும்முனை போட்டி தொண்ணூத்தி எட்டு தேர்தல் என்பது திமுக வந்து தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் சிபிஐயோட போட்டி நிற்குது காங்கிரஸ் வந்து முப்பத்தஞ்சு சீட்டில் காங்கிரஸ் போட்டி இருக்கிறது இன்னைக்கு திருநாவுக்கரசு எந்த கட்சியில் இருக்கார் இப்போ இன்னைக்கு காங்கிரஸ் காங்கிரஸில் அப்போ வந்து எம்ஜிஆர் அதிமுகன்னு ஒன்று நடத்திக்கிட்டு இருந்தார் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் எம்ஜிஆர் அதிமுகவுக்கு மூணு சீட்டு தா பாண்டியன் தோழர் தா பாண்டியன் ஐக்கிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சின்ட்டு ஒரு கட்சியை வச்சுருந்தார் அவருக்கு ஒரு சீட்டுன்ட்டு அவர்கள் மூன்றாவது அணியில் போட்டியிடுகிறார்கள் அந்த நான் இப்போ சொன்னேன் இந்த திமுக ஆட்சி மீது பெரிய அளவில் குற்றச்சாட்டுகள் இல்லை கட்சிக்காரனே சம்பாதிக்க உள்ளனா வேறு யார் வந்து அங்கே போய் திமுக ஆட்சியில் ஊழல் பண்ண போகிறது ஓரளவுக்கு புதிது புதிதாக ஃபேக்ட்ரிஸ் வந்துட்டுருக்கு இன்றைக்கி சென்னையில் இருக்கக்கூடிய புதிதாக கட்டப்பட்ட பாலங்களை விடுங்க சென்னையில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான பாலங்கள் அந்த சமயத்தில் கட்டப்பட்டது கோயம்பேடில் இன்றைக்கி இருக்கிற இந்த பிரிட்ஜு இந்த பிரிட்ஜு அடையாறில் இருக்கக்கூடிய பாலம் பெரும்பாலான பாலங்கள் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட கலைஞர் ஆட்சி மாநகராட்சி மேயராக ஸ்டாலின் அவர்கள் இருக்கிறார் ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு சிங்கிரனைஸ்டாக இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரு தொழில் வளர்ச்சி மகளிர் மேம்பாடு எல்லா விதத்துலையும் நல்லா பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க தொண்ணூற்றி எட்டில் பாராளுமன்ற ரிசல்ட் வருது திமுக வேறு அஞ்சு சீட்டில் ஜெயிக்குது காரணம் என்ன என்னன்னு யாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது வரேன் இதுக்கு தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் மூணு சீட்டு சிபிஐ ஒரு சீட்டு அந்த பக்கம் அதிமுக அணியில் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு சீட்டு ஜெயிக்குது அதிமுக போட்டிட்டதே இருபத்தி இருபத்தி மூணு பதினெட்டு சீட்டில் அதிமுக ஜெயிக்குது சரி பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நாலு பிஜேபி மூணு மதிமுக மூணு சுப்பிரமணிய சாமி ஒன்று இண்டிபெண்ட் ஒன்று ஜெயிக்கிறாங்க அன்று இப்போ இந்த நேர்காணலுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு மூத்த பத்திரிகையாளர்கிட்ட பேசினேன் சார் அன்றைக்கி எப்படி சார் இருந்துச்சு எப்படி நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்க திமுக எப்படி இதை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னு கலைஞர் அந்த அதிர்ச்சியிலேருந்து வெளியே வரவே இல்லை அப்படின்னு ஓ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் ஒரு பெரிய ஊழல் குற்றச்சாட்டு ஒரு ஒரு மீது சுமத்தி ஒரு பேர் அலையில் வந்து ஒரு தேர்தலில் வெற்றி பெறுகிறீர் முன்னாள் அமைச்சர் பெருமக்கள்லாம் அரஸ்ட்லாம் வேறு அரஸ்ட்லாம் ஆகி எல்லாம் உள்ளே இருக்காங்க நீங்கள் அதில் வந்து அந்த ஒரு வேவில் ஆட்சி அமைக்கிறீங்க ஆட்சி அமைத்த
நாங்கள் நீங்கள் நீங்கள் வாக்களித்து தான் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தோம் ரெண்டு வருஷம் எந்த குற்றச்சாட்டுக்கு இடம் கொடுக்காம நாங்கள் ஆட்சி நடத்தோம் சொந்த கட்சிக்காரங்களே புலம்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க புலம்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது மாதிரி வந்து இது ஒயின் ஷாப்பில் கூட சம்பாதிக்க விட மாட்டேங்கிறாங்க இந்த அரசாங்கம் முதல்வர் விட மாட்டேங்கிறாருன்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு கட்சிக்காரர்களே முணுமுணுக்கு அளவுக்கு சிறந்த ஆட்சி நடத்தியிருக்கிறார்கள் தொழில் வளர்ச்சி வளம் பெருகி கொண்டிருக்கிறது உட்கட்டமைப்பை பலப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கும்போது இப்படி படுதொழி அடைஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுப்பீங்க ஷாக்கு அந்த ஷாக்லேருந்து அவங்க வெளியில் வரவே இல்லை அதற்கு பிறகு தான் பார்த்தீங்கன்னா ஜெயலலிதா வந்து ஏன்னா அந்த ஜெயலலிதாவோட பதினெட்டு எம்பி அப்போ ஜெயலலிதாவோ பதினெட்டு எம்பி வச்சுருந்தாலும் மதிமுகவோ பாட்டாளி மக்கள் கட்சியோ இப்போ ஏன்னா பிஎம்கே நாலு வச்சுருக்காங்க மதிமுக கிட்ட ஒரு மூணு இருக்குது ஸோ இவங்க வந்து ஜெயலலிதா பேச்சை மீறி எதுவும் செய்ய மாட்டாங்க ஏன்னா இவங்களுக்கு இந்த எலிவேஷனை மதிமுகவுக்கு மூணு எம்பியும் பிஎம்கேக்கு நாலு எம்பியும் வந்து ஜெயிச்சு கொடுத்தது ஜெயலலிதான்றதுனால ஜெயலலிதா என்ன முடிவு இருக்கிறோ அதுக்கு கட்டுப்பட்ட நிலைமையில் அவங்க இருந்தாங்க சரி அப்படி அவர்கள் கட்டுப்படவில்லை என்றாலும் ஒரு 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 பெரும்பான்மை இல்லாத ஒரு அரசாங்கத்தில் பதினெட்டுன்ற நம்பர் எவ்வளோ பெருசுன்றது நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் சார் ஜெயலலிதா வைத்த முதல் கோரிக்கை என்ன தெரியுமா சுப்பிரமணிய சாமியை நிதியமைச்சராக்கு அவங்க அதுக்கு ஒத்துக்கவே இல்லை நாங்கள் கவர்மெண்ட்டே ஃபார்ம் பண்ணலனாலும் பரவாயில்ல சுப்பிரமணிய சாமியை நாங்கள் நிதியமைச்சர் பாஜக தலைமையிலான கூட்டணி தான் அது வாஜ்பாய் ஆட்சி அமைக்கிற வாஜ்பாய் ஆட்சி வாஜ்பாய் வாஜ்பாய் இந்த டிமாண்ட் வச்சாங்க இந்த டிமாண்ட் வைக்கிறாங்க ஏன்னா பதினெட்டு ஜெயலலிதாவோட பதினெட்டு எம்பி இல்லை பதினெட்டுனா நீங்கள் கூட பிஎம்கே எம்டிஎம்கே எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த எம்பி இல்லைனா அவரால் கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது பதினெட்டு எம்பி இல்லைன்னா கவர்மெண்ட் ஃபார்மேஷன்றது சாத்தியமே கிடையாது எதுக்கிட்டாங்களா நிதியமைச்சராக அதுக்கு மட்டும் ஒத்துக்கல ஒத்துக்கல இது மட்டும் வேண்டாம் நீங்கள் வேறு என்ன கேட்டாலும் கொடுத்துட்டோன்ட்டாங்க சரி அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஆர் கே குமார்னு ஒருத்தர் அவர் மாநிலங்கள் கிட்டத்தட்ட அதற்கு ஒரு ஒரு வருடம் முன்பு அதிமுக சார்பாக மாநிலங்களவை உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் அவர் அடிப்படையில் ஒரு ஆடிட்ரு அவரை வந்து இவரை வந்து மினிஸ்டர் ஆஃப் அவரை வந்து யூனியன் மினிஸ்டர் ஆக்க முடியாது ஏன்னா யஷ்வந்த் சின்னா வந்து இப்போ யூனியன் மினிஸ்டர் ஆக்கிட்டாங்க யஷ்வந்த் சின்ன அவர் யூனியன் மினிஸ்டர் ஆக்கிட்டு என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்ட்ரேட் இன்கம் டேக்ஸ் சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் டைரக்ட் டேக்ஸஸ் டைரக்ட்ரேட் ஆஃப் ரெவன்யூ இன்டெலிஜென்ஸுன்னு இந்த நிதி சம்மந்தமான புலனாய்வு பவர்ஸ் இருக்கக்கூடிய துறைகள் இருக்குல்ல இந்த துறையெல்லாம் வந்து எங்கள் கட்சிக்கு கொடுன்னு சொல்லிட்டு ஆர் கே குமார்னு ஒருத்தரை எம்பி ஆக்குறாங்க சேலப்பட்டி முத்தையா ஒரு அமைச்சர் தம்பிதுரை ஒரு அமைச்சர் ஜனார்த்தனம் என்பவர் இன்னொரு அமைச்சர் ஜனார்த்தனத்துக்கு என்ன மினிஸ்ட்ரி தெரியுமா பர்சனல் பப்ளிக் கிரீவன்சஸ் அண்ட் பென்ஷன் உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு பர்சனல் பப்ளிக் கிரீவன்சஸ் பென்ஷன் வெளிப்படையாக உங்களுக்கு சாதாரணமாக இது என்ன ஒரு முக்கியமான தருணம் சிபிஐ அது கீழே தான் வருது ஓ அந்த பக்கம் இன்கம் டேக்ஸ் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டர் எல்லாம் வந்துருச்சு சிபிஐ இந்த பக்கம் வாங்கிக்கிட்டாங்க இது போக தம்பித்துறைக்கும் கூடுதலாக நிதியிலிருந்து ஒரு இது கொடுக்கப்பட்டது ஆர் கே குமார் வந்து மினிஸ்டர் ஃபார் ஸ்டேட் ஃபார் ஃபினான்ஸ் ரெவன்யூ பேங்கிங் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் ஜனார்தனம் வந்து பர்சனல் பப்ளிக் கிரீவன்சஸ் அண்ட் பென்ஷன் முக்கியமா தம்பிதுரை மினிஸ்டர் ஆஃப் லான் ஜஸ்டிஸ் சிபிஐ வந்துருச்சு என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டர் வந்துச்சு இன்கம் டேக்ஸ் வந்து கோர்ட் வந்துருச்சா எத்தனை மினிஸ்டர் கொடுத்தாங்க அப்போ நாலு ஏடிஎம்கேவுக்கு சேடப்பட்டி முத்தையா ச தரைவழி போக்குவரத்து துறை அமைச்சராக ஆகிறார் அவர் சேடப்பட்டி முத்தையாவுக்கு நேரம் அவர் மீது சொத்து குவி பழக்கில் சென்னையில் ஒரு நீதிமன்றம் குற்றப்பத்திரி குற்றச்சாட்டுகளை வரைய சார்ஜஸ் ஃப்ரேமிங் பண்ணோன்னு அவர் ராஜினாமா செய்ய வேண்டியதாகிடுச்சு இந்த ஆர் கே குமார் அமைச்சரான மூன்றாவது மாதம் தனது பதவியை ராஜினாமா பண்ணுறார் என்ன காரணம் என்ன காரணம்னா அவர்கிட்ட வந்து கூப்பிட்டு சொல்கிறது ஒன்றும் அமைச்சராக்குறேன் உனக்கு தான் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட் இன்கம் டேக்ஸ்லாம் வருது ஒரு வாரத்தில் சசிகலா மேலே என் மேலே இருக்கிற எல்லா கேஸையும் வாபஸ் வாங்கும் சரி இதுதான் அவர்கள் வைத்த நிபந்தனை அந்த பக்கம் தம்பி துறைக்கிட்ட இங்கே இருக்கிற ஜட்ஜஸ் எல்லாம் மாற்று சரி ஏன்னா ஒரு மினிஸ்டர் ஃபார் லான் ஜஸ்டிஸ் இல்லை இதெல்லாம் மாற்று அப்படின்ட்டு அவர் ஆர் கே குமார் தன்னால் இயன்றவற்றை செய்கிறார் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோதானே உங்களால் செய்ய முடியும் ஏன்னா வந்து அவருக்கு மேலே அவர் அவர் மினிஸ்டர் ஃபார் ஸ்டேட்டு கேபினட் மினிஸ்டர் வந்து யஷ்வந்த் சின்னா அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் இருக்கார் அவரால் என்ன முடியுமோ செய்கிறாரு இந்தியா முழுக்க இன்கம் டேக்ஸ் அதிகாரிகள் என்மோஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணப்படுறாங்க அதாவது சவுத்தில் இருக்கவங்களை பூரா தூக்கி அஸ்ஸாமு மேகாலயா டெல்லி யூபி அப்படின்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அவங்களுக்கு வேண்டிய அதிகாரிகள் இங்கே மாதிரி போடுறது இதையும் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜில் பண்ணிடுறாரு பட் கேஸை வித்ரா பண்ண சொல்கிறாரு இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டே
ஏன்னா அந்த பீரியடில் தான் வந்து இவர்கள் இந்த கோரிக்கையை ஏற்கவில்லை என்பதால் தான் அப்போது பிரபலமாக இருந்த செலக்டிவ் அமினிஷியான்ற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் அவங்களுக்கு நினைவுக்கு அது எதுக்கு சொன்னாங்கன்னா இந்த வாக்குறுதியெல்லாம் அத்வானி அவர்கள் எனக்கு கொடுத்தாரு அவருக்கு இப்போ செலக்டிவ் அமினிஷி ஆயிடுச்சு அப்படின்றதுக்காகலாம் விமர்சனம் பண்ணாங்க பத்து நாளைக்கு ஒரு வாட்டி மத்திய அமைச்சர்கள் சென்னைக்கு வந்து ஜெயலலிதா பார்க்கும் எந்த அளவுக்குன்னா மத்திய அரசோட எல்லா நிர்வாக முடிவுகளிலும் ஜெயலலிதா என்ன கேட்டுட்டு பண்ண அப்படின்னு சென்னையில் ஒரு சிறப்பு நீதிமன்ற விசாரணைக்காக ஜெயலலிதா அவர்கள் போயிருக்கிறாரு அப்போ ஒரு பத்திரிகையாளர் அப்போ நியூக்ளியர் டெஸ்ட் நடத்தாங்க ஞாபகம் இருக்கும் அணு ஆயுத சோதனைகளை வாஜ்பாய் அரசு நடத்தியது அந்த பதிமூன்று மாத காலத்தில் மேடம் நீங்கள் வந்து இந்த ஆட்சியோட ஒரு முக்கியமான சீனியர் பார்ட்னர் நியூக்ளியர் சோதனை நடத்துறதுக்கு முன்னாடி உங்களை கலந்து ஆலோசிச்சாங்களான்னு கேட்டோடனே ஜெயலலிதா முகத்தில் அவ்வளோ புன்முறுவலாம் நான் கேட்குறேன் என்ன தான் உங்கள் சப்போர்ட்டில் கவர்மெண்ட் நடந்தாலும் நியூக்ளியர் டெஸ்ட் மாதிரியான ஒரு நேஷனல் செக்யூரிட்டி சம்மந்தப்பட்ட இஷ்யூஸில் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் லீடர்ஸ் கிட்ட இல்லாமல் கன்சல்ட் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஜெயலலிதாவுக்கு அந்த ப்ரைடு பாருங்க யுவர் ரைட் தே ஷுட் ஹவ் கன்சல்ட் மீ அப்படின்னாங்க அதற்கு பிறகு வந்து முதல் சிக்கல் எப்போ வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த சமயத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தலைவரா அத்வானி இல்லை தலைவராக வேறு ஒரு நேரம் அத்வானி வந்து அப்போ உள்துறை அமைச்சராக இருந்தார் அத்வானிக்கு செலக்டிவ் அமினிஷியான் சொன்னார் செலக்டிவ் அமிஷன் சொன்னாங்க ஜெயலலிதா ஆனால் இதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்களும் வேறு வழி இன்னொன்று வாஜ்பாய் நான் வந்து எமர்ஜென்சி காலத்தில் அனுபவிச்சதை விட மோசமாக அனுபவிச்சேன் ஆமாம் ஜெயலலிதா பண்ண பின்னாடி சொன்னார் கவர்மெண்ட் பின்னாடியும் சொன்னது ஆமாம் ஆமாம் தினமும் நான் இரவில் தூங்க போகும்போது மறுநாள் காலையில் நான் பிரதமராக இருப்பேன்னு எனக்கு தெரியவே தெரியாது ஆமாம் இப்படியெல்லாம் ஒரு வேதனை நான் அனுபவிச்சேன் ஜெயலலிதா படாத பாடு படுத்திட்டாங்க அப்போ அது உண்மை முழுக்க முழுக்க ஒரு ஆஃபீஸர் டிரான்ஸ்பர் போட முடியாது மதேஷ் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டர்ட்ட பேஸ் பெரியவே இங்க இருந்து தான் இவங்க ஆபரேட் பண்ணாங்க ஜெயலலிதா வந்து ஒரு நேஷனல் லீடரா நேஷனல் மீடியாலாம் ஜெயலலிதாவுக்கு கவரேஜ் கொடுத்ததுன்றது அந்த சமயத்துல தான் சரி ஏனா வாஜ்பாய் நீங்க சொன்ன மாதிரி வாஜ்பாய் பிரைம் मिनिस्टर இல்லையன்றது will be decided from post guard அப்ப சந்தேகமே வேண்டாம் உங்களுக்கு அப்புறம் பேஸ் பெர்வா அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு அமலாக்கத்துறையின் இயக்குனராக ஒரு இருக்கிறார் அவரை வந்து ஏதோ ஒரு காரணங்களால் மீது குற்றச்சாட்டுகளாக இருக்கட்டும் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அவரை வந்து வாஜ்பாய் அரசு நீக்கிறாங்க அப்போ அமலாக்கத்துறைக்கும் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா குரூப்புக்கும் வந்து ஒரு பெரிய மோதல் போயிட்டு இருக்கு அந்த பெஸ்பூர்வா டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா குரூப் மேலே ஏதோ நடவடிக்கை எடுக்கிறாரு டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா குரூப்பு சிங்கிள் பாயிண்டடாக அந்த பெஸ்பூர்வா மோசமான அதிகாரின்ற தரப்பில் அச்சு அவங்களோட பேப்பர்லேயே செய்திகளாக வெளியிடுறாங்க அப்போ டைம்ஸ் ஆஃப் தொலைக்காட்சியெலாம் வரல டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் அனைத்து எடிஷன்லையும் இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு ஸ்டேஜில் பெஸ்பூர்வாவை நீக்கிடுறாங்க நீக்கிற ஒன்று ஜெயலலிதா இங்கேருந்து அறிக்க என்னை கலந்து ஆலோசிக்காமல் அமலாக்கத்துறை துறை இயக்குநரை நீக்கியது தவறு அது மட்டுமல்ல இந்த துறைக்கு பொறுப்பாக இருக்கக்கூடிய எங்கள் கட்சியைச் சேர்ந்த அமைச்சர் திரு ஜனார்தனம் அவர்களிடம் அனுமதி பெறவில்லை அப்படின்ட்டு இங்கேருந்து இவங்க ஜெயலலிதா கடிதம் எழுதுகிறாங்க கடிதம் எழுதுகிறோன்னா அப்போது வாஜ்பாய் அவர்களின் முதன்மை செயலாளராக இருந்தவர் திரு பிரஜேஷ் மிஸ்ரா பின்னாளில் அவர் சப்சிக்வெண்ட் நைன்டி நைன் கவர்மெண்ட்டில் வந்து அவர் நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி அட்வைசராகவும் அவர் பிரஜேஷ் மிஸ்ரா சொன்ன உடனே இந்த மாதிரி இவரை வந்து நீங்கள் நீக்கணும் தவிர உடனே சுவாமி சப்போர்ட்டாக குரல் கொடுப்பார் ஆமாம் பெஸ்பர்வா ஏன் நீக்கப்பட்டார் என்பதற்கு ஒரு உரிய விசாரணை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி தலைமையில் ஒரு உரிய விசாரணை கிட்டத்தட்ட தேவ் சுவாமி அண்ட் ஜெயலலிதா வேர் மவுண்டிங் சைமல்டேனியஸ் டூ ப்ராங்க் அட்டாக் அகேன்ஸ்ட் வாஜ்பாய் கவர்மெண்ட் சுவாமிக்கு பர்சனல் கிரீவன்ஸ் என் பேர் அந்த அம்மா நிதியமைச்சர் ஆக்குன்னு சொல்லிச்சு ஞாபகம் இல்லை உடனே இந்த எப்படி நான் நிம்மதி ஆட்சி நடத்த ஆனால் இவ்வளோ ப்ராசஸ்லையும் சாமி அந்த கேஸை வாபஸ் வாங்காமல் தான் இருந்தார் அவருக்கு தான் ஸ்டேக்ஸ் இல்லைன்னு சொல்கிறேன் கலைக்க தான் முதல்ல கட்டி விட்டாரேன் ஓ ஒருவேளை அந்த விசி பெருமாள் அவர்கள் புகாரில் சொத்து குவிப்பு வழக்கை பதிவு செய்யாமல் சுவாமியோட கம்ப்ளைண்ட்டில் எஃப்ஐஆர் போட்டிருந்தா சுவாமி கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு நான் கம்ப்ளைண்ட் வாபஸ் அவரேன் பண்ணிப்பேன் அன்றைக்கே நீர்த்து போயிட்டு இருக்கும் எஸ்லாம் ஜெயலலிதா இதெல்லாம் சிறை செல்லணும் மைக்கேல் டி குன்ஹா என்பவரால் இருபது ஆண்டுகள் கழித்து தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்பது ஜெயலலிதாவின் வரலாற்று பக்கங்களில் எழுதப்பட்டிருக்குது நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அன்னைக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் தே ஜாயின் டு ஹேண்ட்ஸ் டுகெதர் இந்த கட்டத்தில் வந்து நான் ஒரு ஒரு அரசியலை தொடர்ந்து அவதானித்து வருபோனாக நான் என்ன பார்க்குறேன்னா ஜெயலலிதாவை சுவாமி யூஸ் பண்ணிக்கிறதோட ஜெயலலிதா சுவாமியை பயன்படுத்திக்கிட்ட தான் அதிகம் வந்துட்டு நான் பார்க்குறேன் அவர் இங்கே வந்து இப்போ அவங்க இல்லைன்னா கவர்மெண்ட்டே கிடையாதுன்றது நீங்கள் ஒத்துப்பீங்க இல்லைங்களா ஏன்னா வந்து
சுவாமி வந்து அதற்கு பிறகு வந்து சுவாமிக்கும் வந்து ஜெயலலிதா எனக்காக பேசியும் நீங்கள் எனக்கு நிதியமைச்சர் பதவி தரவில்லை ஏன்னா இவரும் அட்டாக் பண்ணுவார் அமலாக்கத்துறை அதிகாரியை நீக்கியது தவறு நான் உச்சநீதிமன்றம் போகிறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர்கள் விலக்கி வந்து ஜெயலலிதா கடிதம் எழுதின உடனே அந்த பிரதமரின் முதன்மை செயலாளர் பஜேஷ் மிஸ்ரான்னு சொன்னேன் இல்லை அவருக்கு வந்து பதில் கடிதம் எழுதியது யார் தெரியுமா அதிமுக இல்ல கெஸ் பண்ணுங்க பாப்போம் சும்மா கெஸ் பண்ணுங்க அதிமுகவின் தலைமை பொறுப்பில் இருக்கிறவங்க தான் எழுதணும் அது பொதுச் செயலாளர் அவங்க செல்வி ஜெயலலிதா அப்படி இல்லைனா அவை தலைவராக யாராவது இருந்திருப்பாங்க நெடுஞ்செழியன் நாவல நெடுஞ்ச உயிரோடு ரெண்டு பேரும் இல்லை யார் எழுதியிருப்பாங்க சொல்லுங்க வேற யார் சார் எழுதுனது ஏடிஎம்கே லாயிட்ஸ் ரோட் ஆஃபீஸ் ஹெட் குவார்டர்ஸ் இருக்குல்ல அங்க மேனேஜரா இருப்பார் ஒருத்தர் மகாலிங்கான ஒரு பேரு அவர் வந்து லெட்டர் எழுதுறார் யார் பிரதமருடைய செயலாளருக்கு அவர் செக்ரட்டரி ஆபீஸ் மேனேஜர் அவர் இது வந்து ஒரு பிரதமரையே சிறுமைப்படுத்துற மாதிரி இல்ல அதுதான் ஜெயலலிதா அது இன்னும் இன்னும் நீங்க கூகுள்ல தான் கூட கிடைக்கும் நான் வந்து மிகைப்படுத்தி எல்லாம் சொல்லல மகாலிங்கம் கடிதம் எழுதுகிறார் பிரதமருக்கு எவ்வளவு வேதனை எடுத்திருக்கும் இதெல்லாம் அதனாலதான் நீங்க சொன்ன சொன்னீங்க இல்ல நைட்டு தூங்கு நான் எமர்ஜென்சில கூட நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டது இல்லை வாஜ்பாய் சொன்னாருன்னு சொன்னீங்களா இது இப்ப இப்ப இது ஒரு மனுஷனை வேதனைப்படுத்துமா படாதா அந்த கடிதம் மகாலிங்கம் கடிதம் எழுதுவார் ஓ எப்படி உங்கள் கடிதம் கிடைக்க பெற்றது இருந்தாலும் மகாலிங்கத்துக்கு அவங்களும் கடிதம் அனுப்புவாங்க அதோட நின்று அவங்க அனுப்ப மாட்டாங்க பட் அங்க இருந்து ஜெயலலிதா லெட்டர் அட்ரஸ் பண்ணா பதிலுக்கு மகாலிங்க அனுப்புவாரு உங்கள் கடிதம் எங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்டது சரி இருந்தாலும் அமலாக்கத்துறை அதிகாரியை நீக்கியதில் பெரிய முறைகேடு நடந்திருக்கிறது இது குறித்து முழுமையான விசாரணை நடத்த வேண்டும் இந்த லெட்டர் டெல்லிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இங்க மீடியா பிரஸ் கொடுத்துருவாங்க இது ஹியூமிலியேஷன் தானே அந்த லெட்டர் நீங்க அங்க போய் சேர்ந்த பிறகு நீங்க அதை வெளியிட்டுருக்கலாம் இல்லை வெளியிடாமலும் போகலாம் அந்த லெட்டர் டெஸ்பேச் பண்றதுக்கு முன்னாடி மீடியாக்கு கொடுத்துருவாங்க எங்க பூரா ஃபிளாஷ் ஆகிடும் அதிமுகவின் அலுவலக செயலாளர் மகாலிங்கம் பிரதமர் செயலாளர் பிரஜேஷ் மிஸ்ராவுக்கு கடிதம் கடிதம் இப்படி பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மகாலிங்கம் கடிதத்துக்கு ரிப்ளை வரலன்னு ஜெயலலிதா கூட பேசினதா எல்லாம் கூட ஆமா என்னோட ஆபீஸ் செக்ரட்டரி ஒரு லெட்டர் எழுதுறா நீங்க வந்து பதில் ஆமா அதில் வந்து அந்த அந்த மகாலிங்கம் எழுதுனதில் வந்து அந்த ஜெயலலிதா எழுப்பிய குற்றச்சாட்டில் முக்கியமான குற்றச்சாட்டு என்ன தெரியுமா அமலாக்கத்துறை இயக்குநரை மாற்றியதில் பிரதமர் அலுவலகத்தை சேர்ந்தவர்கள் லஞ்சம் வாங்கியிருப்பதாக எனக்கு தகவல் வந்திருக்கிறது சரி அதுக்கு என்னங்க அதனால் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இதெல்லாம் கிடையாது அமலாக்க பிரிவு அதிக அமலாக்கத்துறையின் இயக்குநர் பேஸ்பெருவ் அவர்களை நீக்கியதில் பிரதமர் அலுவலகத்தை சேர்ந்த சிலர் லஞ்சம் பெற்றிருக்கிறார்கள் என்று எனக்கு தகவல் வருது சும்மா அடிச்சு விடுறது சரி அதற்கு பிறகு வந்து ஜெயலலிதா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா என் திமுக ஆட்சியை கலைக்கிறது ஒரு பொறுமை இருக்கட்டும் நீங்கள் வந்து என் மேலே இருக்க வழக்கெல்லாம் வாபஸ் வாங்கினா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் போட்ட வழக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எப்படி வாபஸ் வாங்க முடியும் முடியாது பட் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் அண்ட் இன்னொன்று அந்த உங்கள் இதுக்கு அந்த இந்த இப்போ பிரஜேஷ் மிஸ்ரா எழுதிய கடிதத்தில் மகாலிங்கம் அந்த ஏடிஎம்ஜி ஆஃபீஸ் செக்ரட்டரி எழுதுறார் ஊழல் என்பது புற்றுநோயை போன்றது சரி சொல்றது யாரு ஊழல் வழக்கில் இருபத்தி நாள் ஜெயில இருந்துகிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு டசன் வழக்குகளை எதிர்கொண்டுள்ள ஜெயலலிதா சார்பாக எழுதக்கூடிய மகாலிங்கம் ஊழல் என்பது புற்றுநோய் புற்றுநோயை போன்றது இதெல்லாம் வந்து இவங்க எழுத எழுத ஜெயலலிதா இந்த மாதிரி கடிதம் எழுதுற உடனே ஜெயலலிதா அவர்கள் சொல்லுது முக்கியமான விஷயம் சுவாமி ஒரு பேட்டி கொடுப்பார் ஓ இதை எதிர்த்து நான் நீதிமன்றம் போவேன் அமலாக்கத்துறையில் பெரிய முறைகேடு நடந்திருக்கு பிரதமர் அலுவலகத்துக்கு சம்பந்தம் இருக்குன்னு சொல்றது இப்போ இது ரெண்டையும் பார்க்கும்போது ஜெயலலிதாவாக வந்து இந்த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட் இஷ்யூ டேரக்டர் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண இஷ்யூவை கையில் எடுத்துருக்க மாட்டார் சுவாமி இதெல்லாம் ஃபேடிட்டாக கொடுத்துருப்பார் சரி ஏன்னா சுவாமிக்கு இந்த மாதிரி கான்ட்ராக்ட் அதிகம் ஏன்னா ஒரு டூ ஜி வரைக்கும் அவரோட செயல்பாடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னு தெரியும் அவர் தான் கொடுத்து நீங்கள் இதை பிடிச்சிங்கன்னா ஒரு மாட்டிக்குவார்னு சொன்னோடனே ஜெயலலிதா உடனே எடுத்துருது சார் இது இவ்வளோ சம்பவங்கள் நடக்குது இவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க ஒரு ஒரு மேனேஜராக இருக்கக்கூடியவர் அதிமுக அலுவலகத்தில் அவர் பிரதமருக்கு கடிதம் அல எழுதுறாரு அப்படின்ற போது ஆப்ஷன் கூட தேடலை அவங்க வேற ஸ்டேட்ல இருந்து வேற ஆப்ஷன் கூட தேடிக்கிட்டே இருப்பாங்க எங்க தேடுவீங்க காங்கிரஸ் ஒரு சைஸபிள் நம்பர்ல இருக்கு வேற யார் ஆப்ஷன் இதெல்லாம் நீங்க நிச்சயமா வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாம அவங்களுக்கு ஏடிஎம்கே எது செஞ்சாலும் அதை வந்து ஏற்றுக்கொண்டு போக வேண்டிய வேற வழி இல்லை வேற வழி இல்லை இல்லனா எதுக்குங்க ஜார்ஜ் ஃபெர்னாண்டஸ் டிஃபென்ஸ் मिनिस्टर ஜார்ஜ் ஃபெர்னாண்டஸ் மாசத்துல ரெண்டு முறை அவர் வந்துருவாரு சென்னைக்கு வந்துருவாரு சென்னைக்கு வந்துருவாரு சென்னைக்கு வந்துட்டு இந்த அம்மா பார்க்காம திருப்பி அனுப்பும் ஓ அவர பார்க்கவே மாட்டாங்க ரெண்டு மூணு முறை இது நடந்துருக்கு
அடுத்து ஜஸ்வந்த் சிங் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராக இருந்த ஜஸ்வந்த் சிங் வருவார் இது மாதிரி மூத்த அமைச்சர் ஒவ்வொருவரும் வந்து பார்ப்பாங்க நினச்சா அந்த அம்மா பார்ப்பாங்க இல்லைன்னா பார்க்க மாட்டாங்க திடீர்னு வந்து இருவருக்கும் சந்திப்பு நடந்தது சுமூகமாக இருந்தன அப்படின்னு பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இது வந்து எப்போ வந்து ஃப்ளாஷ் பாயிண்ட்டை ரீச் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்திய கப்பற்படை தலைவர் திரு விஷ்ணு பகவத் என்பவரை வந்து மத்திய அரசு பதவி நீக்கம் செய்கிறார் டிசம்பர் தொண்ணூற்றி எட்டில் அவர் பதவி நீக்கம் செய்யப்படுகிறார் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன் டிசம்பர் தொண்ணூற்றி எட்டில் வந்து அவர் பதவி நீக்கம் செய்யப்படுகிறார் அந்த பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டதை வந்து ஜெயலலிதா சுவாமி ஒரு சில எதிர்கட்சிகள் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்கட்சிகள் வந்து ஒரு இந்தியாவோட கப்பற்படை தலைவரை நீங்கள் பதவி நீக்கம் செய்கிறீங்கன்னா அவர் பதவி நீக்கம் எப்படி செய்யப்படுகிறார்னா சம்மரி டிஸ்மிசல் கான்ஸ்டியூஷன்ஸில் ரெண்டு ப்ரொவிஷன் இருக்குது ஆர்டிகல் த்ரீ டென் த்ரீ லெவன் தேசிய நாட்டின் பாதுகாப்பு சம்மந்தப்பட்ட விவகாரங்களை கையாளக்கூடிய அரசு ஊழியர்கள் அது நீங்கள் சாதாரண காவல்துறை அதிகாரியாக கூட இருக்கலாம் இல்லை இராணுவத்தை சேர்ந்த அதிகாரியாகவும் இருக்கலாம் அவர்கள் ஒரு குற்றச்ச குற்றத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள் இப்போ அந்த குற்றத்தில் ஈடுபடுறவங்களை நீங்கள் விசாரணை பண்ணி இல்லை கோர்ட்லேயே வச்சு விசாரணை நடத்துகிறீங்க இல்லை துறை ரீதியான விசாரணை நடத்துகிறீங்களா அவங்களுக்கு இந்த வழக்கு சம்மந்தப்பட்ட காப்பீஸ் கொடுக்கணும் அவங்க கோர்ட்டுக்கு போகலாம் ஆர்குமெண்ட் இதெல்லாம் நடக்கும் பட் அப்படி விசாரணை நடத்தப்பட்டால் நாட்டின் பாதுகாப்புக்கு ஆபத்து சில ரகசியங்கள் வெளியிடப்பட வேண்டிய சூழல் ஏற்படலாம் அப்படிப்பட்ட சூழலில் பிரசிடென்ட் அல்லது ஆளுநர் சம்மரியா விசாரணை இல்லாமல் டிஸ்மிஸ் பண்ணலான்ற ப்ரொவிஷன் இருக்கு இதை பயன்படுத்தி நேவல் சீஃப் விஷ்ணு பகவத்தை வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுறாங்க ஜா ஒரு ஜார்ஜ் ஃபெர்னாண்டஸ் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் வாஜ்பாய் அரசு டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுது அவர் மேலே வேறு சில குற்றச்சாட்டில் இருக்கு அதாவது அவர் வந்து எதிரி நாட்டுக்கு ரகசியங்களை விட்டார் என்று இல்லை ஒரு இராணுவ அதிகாரிக்கு உரிய டிசிப்ளினோடு பண்ண மாட்டார் எப்போ பார்த்தாலும் கோர்ட்டில் கேஸ் போகிறது இது மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருக்கார் கவர்மெண்ட் வாஸ் அன்கம்ஃபர்டபுள் இதனால் வந்து அவர் டிஸ்மிஸ் பண்ணாலும் முடிவெடுத்து டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுறாங்க இதுக்கே என்ன கலந்து ஆலோசிக்கலன்ட்டு ஜெயலலிதா சுப்பிரமணிய சாமியும் பிரச்சனை பண்ணுறாங்க இது இப்போ இதெல்லாம் நடக்கும்போது டிசம்பர் முப்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் விஷ்ணு பகவத் பதவி நீக்கம் செய்யப்படுகிறார் ஜனவரியிலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரைசிஸ் வந்து முத்திருது ஜனவரியில் க்ரைசிஸ் முத்தின உடனே பிப்ரவரி மாதம் அரவுண்ட் பிப்ரவரி எண்டு வந்து வாஜ்பாயே வந்து நீங்கள் கேட்டிங்களா அடுத்த ஆப்ஷன் அவங்க போலியான்னு சொல்லிட்டு திமுக கூட பேச்சுவார்த்தை தொடங்கிறாங்க வாஜ்பாய் தரப்பு அதற்காக அவர்கள் நியமித்தது பிரமோத் மகாஜன் சரி பிப்ரவரியிலே தொடஞ்சு போச்சு திமுக சைடிலேருந்து பாசிட்டிவ் சிக்னல் தெரிய ஆரம்பிச்சோம் நாங்கள் அவங்களுக்கும் நடக்கிற கூத்தெல்லாம் தெரியும் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்காங்களா இங்கே வந்து எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா அதனால வந்து அவங்களும் ஒரு பாசிட்டிவ் சிக்னல்ஸ் ஏன்னா பிரதம் பிரமோத் மகாஜன் இங்கே அணுகியது முரசலி மாறனை ஓ இங்கே சும்மா அந்த பகுதி தெரியவே அது இதெல்லாம் பேசிட்டு இருந்தாலும் முரசலி மாறன் பண்ணி முரசலி மாறன் கலைஞரை கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டார் பண்ணிவிட்டு இந்த பேச்சுவார்த்தை நடந்துகிட்டு இருக்கு பேச்சுவார்த்தை நடந்துட்டு இருக்கிற சமயத்தில் தான் வந்து அப்போது மத்தியில் அமைச்சராக இருந்த மோகன்குமார் மங்களம் மோகன்குமார் மங்களம் அவர்களை வைத்து ஜெயலலிதாவுக்கு வாஜ்பாய் பதில் சொல்ல வைக்கிறார் ஏன்னா மோகன்குமார் மங்களத்தை எதுக்கு தேர்ந்தெடுக்கிறாங்கன்னா மோகன்குமார் மங்களம் தான் ஜெயலலிதாவுக்கு ரொம்ப நெருக்கம்னு அந்த இருக்கிற கேபினட்லேயே ஜெயலலிதாவுக்கு ரொம்ப நெருக்கமானு மோகன்குமார் மங்களம் அறியப்படுகிறார் அந்த சமயத்தில் பிப்ரவரி மாதம்னு நினைக்கிறேன் மோகன்குமார் மங்களம் பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்து ஜெயலலிதா கூட்டணி விட்டு வெளியேறுவதென்றால் வெளியேறலாம் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுக்குறாரு கொடுக்குறார் சொன்ன உடனே இந்த அம்மா இதுக்காகவே வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு நெடுஞ்செழியின் அண்டே கிடையாது கூட இருந்த வேற யாரோ ஒருத்தர் வி ஆர் நெடுஞ்செழி ரெண்டு பேரும் அவங்களுக்கு பதில் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி மோகன்குமார் மங்களம் சொல்லியிருக்கிறார் இது வாஜ்பாய் சம்மதத்தோடு மோகன்குமார் மங்களம் எப்படி பேசினாரா என்பதை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் நீங்கள் சொல்கிறது உண்மையாக இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள் ஒரு மணி நேரத்தில் நாங்கள் ஆள் குடியரசுத் தலைவருக்கு மாளிகைக்கு சென்று நாங்கள் ஆதரவை வாபஸ் வாங்கிறோம் இது இவங்க கொடுக்குற அறிக்கை அந்த கேம் பொலிட்டிக்கல் கேம் எப்படிலாம் ஆப்ரேட் ஆகுது அப்படின்ட்டு பாருங்கள் அது அந்த மாதிரி சொன்ன உடனே இருபத்தொன்பது மார்ச் தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் தான் வந்து டெல்லியில் அந்த ஃபேமஸ் டீ பார்ட்டின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த டீ பார்ட்டி நடக்குது அந்த டீ பார்ட்டியில் ஹோட்டல் அசோகாவில் நடக்குது அன்னைக்கு தான் பார்த்திங்கன்னா ஒட்டு மொத்த தேசிய ஊடகங்களும் ஜெயலலிதாவை சுற்றி நிற்கின்றன சரி அவங்க போகிறாங்க அந்த டீ பார்ட்டிக்கு தான் சுப்பிரமணிய சாமி இவங்கள சோனியா காந்தி அவர்களை வரவைக்கிறாரு வரந்தோடனே அங்கே அந்த பார்ட்டியில் அட்டன் பண்ண அத்தனை பேரும் இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்போ சந்திக்க போகிறாங்க என்ன பேசுகிறாங்க அப்படின்றதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அங்கே அப்போது அந்த சமயத்தில் டெல்லியில் இந்தியா ட
அரசுக்கு ஆதரவாக வாஜ்பாய் அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களிப்பது என்று அவர்கள் முடிவெடுத்து விடுகிறார்கள் இந்த நேரத்தில் தான் நம்ம வந்து காலம் சென்று திரு மூப்பனார் அவர்களை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் திரு மூப்பனார் அவர்கள் அவர் தான் வந்து காங்கிரஸை உடைச்சி தாமாக்க உருவாக்கினார் திமுக ஆட்சிக்கு வர்றதுக்கு ஒரு பெரிய இது பண்ணார் எந்த திமுகவோடு கூட்டணி வச்சு அவங்க கட்சி அதிக எண்ணிக்கையில் புதிய புதிதாக உருவான கட்சி அதிக எண்ணிக்கையில் எம்எல்ஏக்களை எம்பிக்களை எல்லாம் பெற்றிருந்ததோ அந்த கட்சி பிஜேபியோடு சேரும்போது கூட அவர் சேர மறுத்து விட்டார் அன்னைக்கு மூப்பனார் வாஜ்பாய் அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்திருந்தால் கவர்மெண்ட்டு ஃபுல் ஃபைவ் இயர்ஸ் ரன் ஆகியிருந்திருக்கும் மூணு எம்பி தான் நினைக்கிறேன் ஒரு வாஜ்பாய்க்கு முடியாதுன்ற என்ன காரணத்தினால ஹீஸ் அ ஸ்ட்ராங் செக்யூலர் பிஜேபி அவர் கடைசி வரை மதவாத கட்சியாக பார்த்தார் அவருடைய மகன் வந்து பிஜேபியோடு கூட்டணி வைத்திருப்பது காலத்தின் கோலன்னு தான் சொல்லணும் வேறு ஒன்றும் சொல்லணும் சமீபத்தில் கட்சியெல்லாம் மெர்ஜ் ஆகுதுன்னெல்லாம் பேசிட்டாங்க மெர்ஜு அவர் அதுதான் அவர் தயக்கமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மெர்ஜ் பண்ணிட்டு தானே அவர் காமர்ஸ் மினிஸ்டர்னு அவருக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காங்க கட்சியை கலைச்சிட்டு இங்கே வந்துருங்கன்னு அவரும் கலைச்சல ஒருத்தர் தானே இருக்கார் அது கலைக்கிறது கூட அதில் ஒன்றும் இல்லை தாமாக்க இல்லை பட் என்ன காரணம்னு தெரியல அவர்கள் அந்த முடிவை எடுத்துருக்கலாம் பட் வாஜ்பாய் அவர்கள் முடியாது அப்படின்னு திமுக சமரசம் செய்தது இன்றைக்கும் அந்த விமர்சனத்தை பேசு பொருளாக்கி கொண்டு தான் இருக்காங்க ஆமாம் ஆனால் அன்னைக்கு சமரசம் பண்ணாங்க பாஜக கூட்டணி வச்சாங்க அது ஒப்புனார் ஒத்துக்கல ஒப்புனார் ஒத்துக்கல முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒப்புனார் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை முடியல ஒரு ஓட்டில் வந்து வாஜ்பாய் அரசு கவிழ்ந்து ஒரே ஒரு ஓட்டு திமுக ஆதரவு கொடுத்தும் திமுக ஆதரவு கொடுத்தும் திமுக ஆதரவு கொடுக்கும் பிஎஸ்பி மாயாவதி திடீர்னு ஒரு ரிவர்ஸ் ஸ்டாண்ட் எடுத்தாங்க வாஜ்பாய் அவர்களே எதிர்பார்க்கல ஒரு வாக்கில் வந்து இந்த அரசாங்கம் கவிழும் என்பதை வாஜ்பாய் அவர்களே எதிர்பார்க்கல ஜெயலலிதா செஞ்சாங்க அதை செஞ்சாங்க செஞ்ச உடனே அதுக்கப்புறம் சோனியா காந்தி இருக்கிற நம்பர்ஸ் வச்சுட்டு அவங்க கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணலான்னு ட்ரை பண்ணாங்க அதுவும் முடியல அவங்ககிட்டே நம்பர்ஸ் இல்லை சரி வேறு வழியின்றி நாடு மீண்டும் ஒரு தேர்தலை சந்திச்சு ஒரே ஆண்டில் ஒரு தேர்தலை சந்திக்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது அந்த தேர்தலில் வந்து பாட்டாளி மக்கள் கட்சி பிஜேபி எல்லாம் ஒரு அணியில் அந்த தொண்ணூற்றி எட்டில் இருந்த அணி தலைகீழ் மாற்றம் அடைகிறது தொண்ணூத்தொம்பதில் திமுக மக்களவை தேர்தலில் திமுக பத்தொன்பது இடங்களில் போட்டியிடுகிறது பாட்டாளி மக்கள் கட்சி ஏழு பிஜேபி ஆறு மதிமுகவும் திமுக கூட்டணியில் அப்போ வந்து கரெக்ட் கரெக்டுங்களா மதிமுக அஞ்சு அந்த எம்ஜிஆர் அதிமுக ஒன்று வச்சுருந்தார் திருநாவுக்கர் அவருக்கு ஒன்று தமிழக ராஜீவ் காங்கிரஸுக்கு ஒன்று அதிமுக அணி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதிமுக இருபத்தி மூணு காங்கிரஸ் கூட்டணியில் தொடருது காங்கிரஸ் பதினொன்று சிபிஐ ரெண்டு சிபிஎம் ரெண்டு இந்திய தேசிய லீக் ஒன்று மூப்பனார் மூப்பனாருக்கு இப்போது பிஜேபி இருக்கக்கூடிய கூட்டணியில் அவரால் இடம்பெற முடியாது அடுத்த கூட்டணி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிமுக கூட்டணி அங்கே காங்கிரஸ் இருக்குது காங்கிரஸ்லாம் அவரால் இடம்பெற முடியல மூப்பனார் அப்போது தான் முதன் முறையாக தமிழ் மாநில காங்கிரஸோடு சேர்ந்து தலித் இயக்கங்கள் மற்றும் சிறுபான்மை இயக்கங்கள் எல்லாத்தையும் ஒன்றாக திருமாவளவனை முதல் முறையாக திருமாவளவனும் கிருஷ்ணசாமியும் ஒன்றாக சேர்ந்து தேர்தலில் போட்டிடுது அது ஒரு முறை தான் அவர் தான் அழைச்சி கூட்டிட்டு வரார் ஓட்டு அரசியலுக்கு திருமாவை அழைச்சிட்டு திருமாவை அழைச்சிட்டு முதல் முறையாக விடுதலை சிறுத்தைகள் தேர்தலில் போட்டி விடுவதே அப்போதான் அப்போ வந்து திருமா வந்து சொன்ன ஒரு காரணம் கையில் எனக்கிட்ட பணங்கனால அதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் வா அப்படின்னு கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு ஒரு 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 சம்பிரதாயமாக தானே அந்த அணி போட்டிட்டது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அவர்களால் எந்த தொகுதியிலும் வெற்றி பெற முடியவில்லை தேர்தல் முடிவுகளில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பன்னெண்டு இடங்களில் வெற்றி பெறுகிறது பாட்டாளி மக்கள் கட்சி அஞ்சு பிஜேபி நாலு மதிமுக நாலு எம்ஜிஆர் அதிமுக ஒன்று எதிர்முகாமில் அதிமுக பத்து இடங்களை வெற்றி பெறுகிறது காங்கிரஸ் ரெண்டு சிபிஎம் சிபிஐ ஒன்று சிபி ஆமாம் சிபிஎம் மட்டும் ஒன்று ஒரு இதில் வந்து இவர்கள் பதிமூணு இடங்களில் வெற்றி பெறுகிறார்கள் வெற்றி பெற பெற்ற பிறகு வந்து மத்தியில் வந்து திமுக அமைச்சர் இல்லை அவர்கள் பங்கெடுக்கிறார்கள் அப்போது வந்து கூட்டணி மாறிவிட்ட காரணத்தால் திமுக அரசை கலைக்க வேண்டும் பேசுறதுல வந்து அவர்களுக்கு பெரிய அளவில் ரோலே இல்லாமல் போயிடுது இல்லைங்களா ஆமாம் இதெல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு அதற்கு பிறகும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜெயலலிதா வந்து ஒரு சில வழக்குகளில் தண்டிக்கப்படுகிறார் கொடைக்கானல் பிளசன் ஸ்டே ஹோட்டல் வழக்கு தான் முதல் தொண்ணூத்தொம்பது ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று மூணு வருஷமா அதுக்கு பிறகு இங்க சட்டமன்ற தேர்தல் வந்து ஆமாம் நான் ரெண்டு வருஷத்துல வந்தது தொண்ணூத்தொம்பது அதுக்கடுத்து ரெண்டு வருஷத்துல வந்து இந்த தேர்தல் வந்து இதற்கு நடுவில் வந்து ஜெயலலிதா தண்டிக்கப்படுகிறார் ஜெயலலிதா ஒரு வழக்கில் கொடை கொடைக்கானல் பிளசன் ஸ்டே ஹோட்டல் வழக்கில் இரண்டாண்டு தண்டனை தான்சி வழக்கில் அவருக்கு மூன்றாண்டு தண்டனை வழங்கப்படுகிறது மூன்றாண்டு தண்டனை வழங்கப்பட்டாலும் வழங்கப்பட்டதன் காரணமாக அவர் தகுதி நீக்கம் செய்யப்படுகிறார் அவர் தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கு அவர் தகுதி நீக்கம் செய்யப்படுகிறார் கலை
அமலாக்கத்துறை நடத்திய சோதனைகளில் தொண்ணூத்தி அஞ்சுல வந்து டி டிவி தினகரன் வாங்கினா அது ஜெயலலிதா பணம் தான் நமக்கு தெரியும் பட் கோர்ட்ல எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவீங்க டி டிவி தினகரன் வாங்கிய அந்த பணம் வந்து ஜெயலலிதா ஊழல் சம்பாதித்த பணம் அப்படின்றத எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவீங்க அந்த ஹோட்டலோட வேல்யூ அன்னைக்கு முன்னூறு கோடி ரூபாய் இந்த தகவல் வந்தப்ப ஒரு கலைஞர் அவர்கள் வந்து இதை விட்டுருந்துருக்கலாம் ஏன்னா வந்து டி டிவி தினகரன் வாங்குறாருன்னு தெரியுது அது ஜெயலலிதா பணம்ன்றத டி டிவி தினகரனோட எப்படி லிங்க் பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு சசிகலாவையும் இளவரசியையும் ஜெயலலிதாவோட பினாமியா நிரூபிக்கிறது எளிது ஏன்னா இவங்க வாங்குற சொத்த பூரா சசி என்டர்பிரைஸ் ஜெயா என்டர்பிரைஸ் ஜெயா பப்ளிகேஷன் சசி பப்ளிகேஷன் இப்படி தானே வந்து வாங்குறாங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலான ப்ராப்பர்ட்டி ஜாயிண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட் இது மாதிரி இருக்கு டி டிவி தினகரம் ஒரு சில ஆண்டுகள் போயஸ் தொற்று முகவரியில் தங்கியிருக்கிறார் ஒழிய எப்படி இவரை பினாமியாக்க இதை வந்து அப்போ ஒரு அதிகாரி அருணாச்சலம்னு ஒரு அதிகாரி சோதனைக்கெலாம் போனான்னு சொன்னல அந்த அதிகாரியை அழைத்து நீங்கள் இந்த வழக்கை விசாரிக்கணும்ட்டு அந்த விசாரணை ஒப்படைக்கப்படுது அந்த அதிகாரி வழக்கின் ஆவணங்களை எல்லாம் பார்த்துட்டு இதில் வந்து ஜெயலலிதாவை ஜெயலலிதா மீது வழக்கு போடுவதற்கு இதில் எதுவும் இல்லை டி டிவி தினகரன் மீது போடலான்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் வந்து பப்ளிக் சர்வெண்ட் கிடையாது அவர் எம்பி ஒன் இப்போ இருக்கிறாரு பட் அவர் மேலே போட முடியாது பட் இவங்களோட நோக்கம் ஜெய இவங்க ஜெயலலிதா அவர்கள் மீது இந்த சொத்து புது இன்னொரு சொத்து குவிப்பு வழக்கு போட்டுட்டு லண்டனில் முந்நூறு கோடி சொத்து வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்றத வந்து பப்ளிக் கிட்ட காமிச்சோம்னா இது இன்னொரு அனுதாபாலையை பெற்று தந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மீண்டும் ஒரு தேர்தலில் வெற்றி பெறுவதற்கு உதவும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அந்த அருணாச்சலம்ன்ற அதிகாரி இந்த வழக்கை புலனாய்வு செய்யும் போது நான் அவரோட உதவியாளர் நீங்கள் அருணாச்சலத்தோட உதவியாளர் உதவி ஆனால் ஜெயலலிதாவை அதில் எந்த விஷயத்திலும் கொண்டு வர லிங்க் பண்ண முடியாதுன்றதில் அவர் தீர்மானமாக இருக்கிறார் அருணாச்சலன்ற அதிகாரி அவர் தீர்மானமாக இருக்கிறார் இல்லை ரெண்டுக்கு எவிடன்ஸ் இல்லைன்னு சொன்ன உடனே கலைஞர் வீட்லேயே ஒரு மீட்டிங் நடக்குது அப்போ லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தா கிருஷ்ணன்லாம் இப்போ உயிரோடு இருக்கார் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குறாக கணேசன் என்ற ஒரு அதிகாரி இருந்தார் இந்த அருணாச்சலன்ற அதிகாரி போகிறாரு கோபாலபுரத்தில் மீட்டிங் நடக்குது ஒரு விடுமுறை நாள் மீட்டிங் நடக்குது நீங்கள் உடன் இருக்கீங்க இல்லை நான் கூட்டத்துக்கு போகல நான் கூட்டத்துக்கு போகல நான் அலுவலகத்தில் இருக்கேன் அந்த அலுவலகத்துக்கு வந்து அப்போது முதல் முதல்வரின் செயலாளராக இருந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளிட்ட இருந்து ஒரு நாளைக்கு இரண்டு ஃபோன் வரும் மூன்று ஃபோன் வரும் ஐயா இருக்காரப்பா அப்படின்னு கேட்பாங்க யார் இவர் அருணாச்சலத்தா ஒரு எஸ்பி எப்போ இருக்காருன்னு கேட்பாங்க சார் சிஎம் செக்ரட்டரி நான் பயந்துக்கிட்டு சார் சிஎம் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஃபோன் பண்ணி எனக்கு இந்த இதுக்கு பின்னாடி என்ன நடக்குதுன்றது எனக்கு அப்போ தெரியாது சார் சிஎம் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஃபோன் பண்ணாங்க சார் செக்ரட்டரி பேசணும்னு ஐயா வெளில போயிருக்காருன்னு சொல்லு அப்படின்னாரு ஓ எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது என்ன சிஎம் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஃபோன் பண்ணுறாங்க ஒரு ஐயா வெளில போயிருக்கான்னு சொன்னோடனே அந்த வந்த அத்தனை காலம் எதுக்குன்னா ஜெயலலிதா மேலே லண்டன் ஹோட்டல் கேஸில் எப்போ சார்ஜ்ஷீட் போட போகிறீங்க அப்படின்றது தான் சார் இவர் எவிடன்ஸ் இல்லைன்றதில் தீர்மானம் பண்ணிக்கிறார் ஸோ ஒரு விடுமுறை நாளில் கலைஞர் வீட்டில் கூட்டம் நடக்குது அவர் சிஎம் இல்லையா அப்போ ஏபி முத்துசாமி என்பவர் வந்து சீஃப் செக்ரட்டரியாக இருக்கார் கலைஞர் வராது வந்து உட்காடுறாங்க இந்த பக்கம் ஸ்டாலின் தாக்கிருஷ்ணன் அமைச்சரவை சாக்காலுக்கு வந்திருக்காங்க இந்த பக்கம் டிஜிபி உளவுத்துறையில் இப்போ யார் இருந்தாருன்னு தெரியல லஞ்ச ஒழிப்பு துறை இயக்குநர் திரு கணேசன் இதெல்லாம் இந்த அதிகாரி என்கிட்ட பின்னாடி சொன்னது அப்போ கலைஞர் வந்து என்னையா அந்த அம்மா திருப்பி ஆட்சிக்கு வந்துடும் எல்லோரும் பயப்படுறீங்களா கேஸ் எலெக்ஷன் வரும்போது கேஸ் போடுங்கன்னா போட மாட்டீங்களா போலீஸில் எவனும் போய் கேஸே போட்டது இல்லையா என்ன சொல்கிறார் உங்கள் எஸ்பி எஸ்பி பக்கத்தில் இருக்கார் ஆனால் எஸ்பி கிட்டே கலைஞர் நேரடியாக பேசலை சரி டிஜிபி கிட்ட பேசுறாரு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குநர் டிஜிபி கணப்பிட்டு என்ன சொல்றாரு உங்க எஸ்பி பயப்படுறீங்களா நீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கத்துறாரு கலைஞர் முடிஞ்ச உடனே லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குநர் கணேசன் வந்து கேட்கிறாரு என்னங்க சொல்றீங்க இது மாதிரி சிஎம் சத்தம் போடுறாரு அப்படின்னு சொல்லி சார் இப்பவும் சொல்றேன் சார் எவிடன்ஸ் இல்லை சார் அப்படின்றாரு சொன்ன உடனே இவர் செய்ய மாட்டான்றது தெரிஞ்சு போயிடுது அருணாச்சலம் அருணாச்சலம் செய்ய மாட்டான்னு தெரிஞ்சு போயிடுது கதிரேசன் ஒரு கூடுதல் எஸ்பி கிட்ட வழக்கின் புலனாய்வை மாற்றுகிறார்கள் அவர் சப் இன்ஸ்பெக்டர்லேருந்து ப்ரொமோட் ஆகி வந்தவர் அவர் உடனே மறுநாள் போய் டக்கு டக்குன்னு சார்ஜ்ஷீட்டை ஃபைல் பண்ணி லண்டனில் ஜெயலலிதா முன்னூறு கோடி வாங்கியுள்ளார் ஹோட்டல் வாங்கியிருக்கிறாரு புதிய சொத்து கோவி வழக்குன்னு போட்ட உடனே அந்த வழக்கு தான் ஜெயலலிதாவுக்கு சொத்து கோவி வழக்கை இருபது வருடங்கள் இழுத்தடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் நீங்கள் போடுறது ஒரு சொத்து கோவி வழக்கு அறுபத்தாறு புள்ளி அஞ்சு கோடிக்கு போட்டுட்டீங்க சார்ஜ்ஷீட் போட்டீங்க ட்ரையல் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஜெயலலிதா இப்போ சிஎம்மாக இருந்தாங்க நைன்டி ஒன் டு நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி சிக்ஸ் அதே பீரியடில் தானே இந்த ஹோட்டலும் வாங்கியிருக்காங்க எப்படி ரெண்டு வழக்கு போ
ரெண்டாயிரம் டிசம்பர்லேருந்து புதுசு புதுசாக ஜாதி கட்சி ஆரம்பித்தாங்க அதில் முக்கியமாக ஆரம்பித்தது கண்ணப்பன் ராஜ கண்ணப்பனா இன்னைக்கு போக்குவரத்து துறை அமைச்சராக இவர் கண்ணப்பன் அவர் கோணார் கட்சின்னு ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சு இவங்களோட அந்த இவங்க கட்சி ஆரம்பிக்கிறதுல என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வாடகை தமிழ்நாடு பூரா ஆளை கூட்டிட்டு வந்து தீவு தடலேருந்து ஒரு பெரிய ஊர்வலம் நடத்துவாங்க ஆறு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் நடந்த ஊர்வலம் வந்துட்டு அந்த க்ரௌடை காமிச்ச உடனே பார்த்துட்டு இப்போ அவ்வளோ பெரிய கட்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் கண்ணப்பன் அவர்கள் யாதவ் சமூகத்தை சேர்ந்தவர் என்பதால் அவர் ஏதோ ஒரு கட்சி வச்சிருந்தார் அந்த பேர் மறந்துட்டேன் அவருக்கு அரிசிட்டு அன்றைக்கி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் வந்து பெரிய கட்சியாக இருந்த கட்சி எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பிஜேபின்றதும் உங்களுக்கு வியப்பாக இருக்கும் வேறு கட்சி இல்லை சொல்லிக்கிற மாதிரி வேறு கட்சி இல்லை பிஜேபி தான் பெரிய கட்சி பிஜேபி தான் பெரிய கட்சி திமுக நூற்றி அறுபத்தொன்பது இடங்களில் போட்டிட்டுருக்கு புதிய தமிழக பிஜேபிக்கு இருபத்தோரு சீட்டு இன்றைக்கி பேசுகிறாங்களே இன்றைக்கி சமீபத்தை அரசியலை பார்ப்பவர்களுக்கு தெரியும் திமுக பகுத்தறிவு கொள்கை பேசுது இப்படி பேசுகிறாங்க அப்படி பேசுகிறாங்கன்ட்டு யார் ரத்தன கம்பளம் வரவழைத்தவர்களை வளர்த்து விட்டது இருபத்தோரு சீட்டு பிஜேபிக்கு புதிய தமிழகத்துக்கு பத்து அன்றைக்கி அந்த கலைஞரோட கூட்டணிலாம் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஜாதி கூட்டணி அது புதிய தமிழகத்துக்கு பத்து கண்ணப்பன் யாதவ் கட்சி ஆறு ஏசி சண்முகம் முதலியார் கட்சி புதிய நீதி கட்சி கட்சி வச்சுருந்தாலும் நினைக்கிறேன் அவருக்கு அஞ்சு இருக்கு அவருக்கு அஞ்சு எம்ஜிஆர் அதிமுக அந்த தொடர்ந்து கதையில் வந்துட்டு இருக்கிறதுல ஒரு கேரக்டர் திருநாவுக்கரசு ஆமாம் அவருக்கு மூணு ஆரம் வீரப்பன் பழைய திரைப்பட தயாரிப்பாளர் எம்ஜிஆர் கேபினட்ல மூத்த அமைச்சராக இருந்தாரு எம்ஜிஆர் கழகம்னு ஒன்று வச்சிருந்தாரு ஜெயலலிதாவுக்கு எதிராக அரசியல் செஞ்சார் அரசியல் செஞ்சார் அவருக்கு ரெண்டு கொங்கு நாடு மக்கள் கட்சின்னு ஒன்று அதுக்கு ஒன்று கூப்பகிருஷ்ணன் இப்போ திமுக இருக்கார்னு நினைக்கிறேன் அவர் மூணு ஜெயலலிதா நைன்டி ஒன் நைன்டி சிக்ஸில் விவசாயத்துறை அமைச்சர் இருந்தார் அவர் வந்து தமிழர் பூமின்னு ஒரு கட்சி வச்சுருந்தார் அவருக்கு ஒரு சீட்டு விடுதலை சிறுத்தைகளுக்கு எட்டு விடுதலை சிறுத்தை ஆனால் உதயசூரன் சின்னத்தில் போட்டிட வேண்டும் அப்புறம் இந்த ஹாரூன் எம்பி வந்து அவர் ஒரு புதிய இஸ்லாமிய அமைப்பை தோற்று விட்டார் அவருக்கு மூணு இப்போ காங்கிரஸில் ஒரு எம்பி காங்கிரஸில் இருக்காங்க எம்எல்ஏ வர இல்லை ஆ காங்கிரஸில் கூட்டு வேலைச்சேரி எம்எல்ஏ அவங்க அப்பா அவங்க சன்னு தான் இப்போ எம்எல்ஏ சிதம்பரம் தாமாக்கலையும் இல்லாமல் காங்கிரஸ் ஜனநாயக பேரவைன்னு ஒரு கட்சி நடத்திட்டு இருந்தார் பா சிதம்பரம் சரி அவருக்கு ரெண்டு அப்புறம் முத்திரையர் சங்கம் ஒரு சங்கம் அவங்களுக்கு ஒரு சீட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று தேர்தலில் இந்த மாதிரி எல்லாம் இதுதான் நீ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இவ்வளோ பெரிய கட்சி திமுக இது இது இப்போ நம்ம படித்ததெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா வெறும் ஜாதி அமைப்புகள்ன்ற இதை தாண்டி இவங்களுக்கு என்ன இது இருக்கு அடையாளமே இல்லை ம் அப்புறம் இந்த வேட்டவள மணிகண்டன் சொல்லிட்டு தமிழ்நாட்டில் விவசாயின்னு சொல்லிட்டு சுற்றுறாரு டெல்லிக்கெலாம் போயிட்டு நான் தான் விவசாயிகள் பிரதிநிதின்னு சொல்லுவார் அவருக்கு ஒரு சீட்டு அப்புறம் தொண்டு குமரி அனந்தன் தொண்டர் காங்கிரஸ்னு ஒன்று வச்சுருந்தாரு அவருக்கு ஒரு சீட்டு இந்த கூட்டணி இப்படி இருக்கு ஜெயலலிதாவோட கூட்டணி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் அதிமுக நூற்றி நாற்பது சீட்டை ஜெயலலிதா போட்டுட்டுறாங்க அதிமுக நூற்றி நாற்பது தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் முப்பத்தி ரெண்டு காங்கிரஸும் இப்போ அந்த அணியில் இருக்குது இணை இல்லை தமாகாவுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு காங்கிரஸுக்கு பதினாலு பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்கு இருபத்தேழு சிபிஐ எட்டு சிபிஎம் எட்டு ஃபார்வர்ட் பிளாக் ஐஎம்எல்க்கு ஈச் ஒன்று திமுக நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது இடங்களில் போட்டிட்டது முப்பத்தோரு இடங்களில் வெற்றி பெற்றது ஜெயலலிதா நூற்றி நாற்பது இடங்களில் போட்டிட்டா நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு இடங்களில் வெற்றி பெற்று அன்றைக்கி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஆ மூப்பனார்கிட்ட போய் அப்போ கேள்வி கேட்குறாங்க ஏங்க இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ஜெயலலிதாவை எதிர்த்து தான் காங்கிரஸ் கட்சியை உடச்சிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு கூட்டணியை ஃபார்ம் பண்ணிங்க அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் இப்போ போய் மீண்டும் வந்து ஜெயலலிதா கூட நீங்கள் கூட்டணி வைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் மூப்பனார் அவர்களுக்கு பெருசாக எதுவும் விளக்க சொல்ல முடியல ஏன்னா அந்த பக்கம் திமுக பிஜேபி கூட வந்து கூட்டணி அவர் தான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லை ஹி ஸ்ட்ராங் செக்யூலரிஸ்ட் மதவாதத்துக்கு எதிராக உறுதியான நிலைப்பாடு கொண்டார் அப்போ அவர் சொன்ன ஒரு விளக்கம் அந்த மாதிரி அதுக்கு ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வேண்டாங்க தொண்ணூத்தெட்டுலே மக்கள் அவர்களையும் மன்னித்து விட்டார்கள் சரி அதனால் நான் அவர்களோட கூட்டணி வைக்கிறேன் அப்படின்னா தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் பிஜேபி கூட கூட்டணி வச்சாங்கல்ல அப்போ நடத்திய ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் அறிவாலயத்தில் கலைஞர் அவர்கள் பேசி கொண்டிருக்கிறார் அவர் அதுக்கு உண்டான விளக்கத்தெல்லாம் சொல்கிறார் நாட்டோட ஸ்திரத்தன்மை இது அதுன்ட்டு அவருக்கே உரிய பாணியில் சொல்கிறார் ஒரு நிருபர் மட்டும் விட்டாமல் வளைச்சி வளைச்சி கேட்குறார் சார் நீங்கள் பெரியார் பாசறையிலிருந்து வந்தவர்கள் ஒரு அரசியல் கட்சி நடத்துகிறீங்க நீங்கள் எப்படி மதவாத கட்சியான பிஜேபிலேன்னு சொல்லும்போது ஒரு ஸ்டேஜில் அவர் மைக் போட்டு கலைஞர் இங்கே பாருங்கள் மைக்க மைக்கில் தான் சொன்னார் நாங்கள் ஒரு அரசியல் கட்சி நடத்துகிறோம் சில சமரசங்களெல்லாம
ஒரு கருப்பு வடுவாக இன்னும் பதித்திருக்கிறது மூவாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட இஸ்லாமியர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் போத்ரா ரயில் போத்ரா ரயில் இருப்பை ஒட்டி நடந்த அந்த கலவரம் இப்போ வந்து இன்றைக்கு இவ்வளவு ராமன் எந்த இன்ஜினியர் கல்லூரியில் படித்தான் இந்து என்றால் திருடன் என்று ஒரு பொருள் உள்ளது அப்படின்னு பேசிய கலைஞர் அவர்கள் அவரிடம் வந்து இந்த குஜராத் கலவரத்தில் இப்படி இஸ்லாமியர்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் கேட்கும்போது அது அந்த மாநிலத்தின் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை அப்படின்னார் அது அவரை போன்ற ஒரு நபர் எப்படி அது போன்ற அதை சமாளிக்க கஷ்டப்பட்டிருக்கார் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் ரொம்ப யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு அவட வேக்கொன்றது எதிலிருந்து தொடங்குச்சு முரசொலிமாறன் சொன்னதா ஏ ரைட் மேன் இன் ராங் பார்ட்டின்னு முரசொலிமாறனா கலைஞர் சொன்னதா முரசொலிமாறன் முரசொலிமாறன் வாஜ்பாய் அவர்களை சொன்னதான் அதெல்லாம் சும்மாங்க தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரை தொடர்ந்து மத்திய அரசில் பிராந்திய கட்சியாக இருந்து கொண்டு ஆட்சி அதிகாரத்தை சுவைத்த ஒரே கட்சி எதுனா திமுக தான் இன்னைக்கு இருக்கிறதுல வந்து கூட்டணியே சேரவே இனி எந்த காலத்திலும் கூட்டணி சேராத கட்சிகள்னா நாம பிஜேபியும் காங்கிரஸையும் சொல்லலாம் இல்லைங்களா அப்போ அந்த பக்கம் பிஜேபி கவர்மெண்ட்லேயே அஞ்சு வருஷம் நீங்கள் அமைச்சரவையில் இருப்பீங்க காங்கிரஸ் பத்து வருஷம் கவர்மெண்ட் நடத்தினாலும் நீங்கள் அமைச்சரவையில் இருப்பீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கொள்கை இருக்குது இல்லைங்களா இது போல் வந்து எல்லா சமரசங்களையும் செய்து கொள்வது இந்த இடத்துல தான் மூப்பனாரோட நிலைப்பாட்டை பார்க்கணும்னு சொல்கிறேன் அவர் உறுதியாக பிஜேபி வளர்த்து விடக்கூடாது நான் பிஜேபியோடு திமுக அந்த வேலையை செய்தது திமுக அந்த வேலையை செய்யும் தொண்ணூத்தாறுல ஒரு எம்எல்ஏ பாஜகவில் வின் பண்ணியிருக்காருல சார் தமிழ்நாட்டில் தனித்து ஆமாம் வின் பண்ணியிருக்காங்க அது கன்னியாகுமரி பக்கத்தில் ஆமாம் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஆமாம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுல இருபத்தி ஆறு சீட்டுங்களா இது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுல ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் பாஜக ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுல பாஜகவுக்கு திமுக கொடுத்தது இருபத்தொரு சீட்டு ஜெயிச்சது நாலு நாலு அதில் எச் ராஜாவும் ஒரு ஆமாம் பண்ணார் இது வந்து இதை நம்ம எப்படி பார்க்கணுன்னா இன்றும் அந்த இந்த கடந்த கால வரலாறுகளை நாம் பேசினால் கூட இன்றும் வந்து தமிழக அரசியலின் மைய கருவாக இருப்பது திமுக ஆதரவு திமுக எதிர்ப்பு என்பதை நம்ம மறந்துவிடக்கூடாது உங்களுக்கு எனக்கே வியப்பாக இருந்துச்சு மாதேஷ் நான் அப்போது சர்வீஸில் இருக்கேன் டூ தௌசண்ட் ஒன்றில் இப்படி ஒரு தோல்வி ஏன் இந்த திமுக அரசுக்கு அப்படின்றது வந்து எனக்கு அந்த உள்ளபடி அந்த சந்தேகம் இருந்துச்சு என்ன தப்பு நடந்துச்சு இந்த கவர்மெண்ட் ஆனால் கலைஞர் வருத்தப்பட்டு தான் நிறைய நூலாசிரியர்கள் நிறைய ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் உங்களுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் நல்ல கவர்மெண்ட்டு கொடுக்குறீங்க ஒருவேளை கலைஞர் வந்து தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் பிஜேபியோடு கை கோர்த்தது கூட ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கலாம் சரி அது நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா பிஜேபி எதிர்ப்பு உணர்வு வந்து அந்த காலம் தொட்டு கை கோர்த்தும் ஆட்சியை கவிழ்த்துட்டாங்க 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 பட் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் இந்த இப்படி ஒரு தோல்வி திமுக சந்திக்காமல் கூட போயிருந்திருக்கலாம் இல்லை நம்ம இன்னைக்கு ஹைன் சைட்டில் ஹைப்போதட்டிகளாக தான் பேச முடியும் தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் ஒருவேளை வாஜ்பாய் அரசு கவிழ்ந்தாலும் பரவாயில்ல நாங்கள் மத்திய அரசில் அங்கம் வகிக்க மாட்டோம் மூப்பனார் எடுத்த முடிவு அவங்க எடுத்துருக்கணும் மூப்பனார் எடுத்த எடுத்திருந்தாலும் ஒரு ஆர்குமெண்ட்டுக்கு வச்சுக்கோம் ஜெயலலிதா அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று மீட்டிங்கில் தான் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் தான் பேசினார்னு நினைக்கிறேன் பிஜேபியோடு நான் கூட்டணி வைத்ததற்காக உங்கள் காலையில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இனி எந்த காலத்தில் வைக்க மாட்டேன் சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேயே நம்ம கூட்டணி வச்சாங்க அதுக்கு ஆமாம் 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 அதை அப்போ பண்ணாங்க அப்போ வந்து அந்த மைனாரிட்டிஸ் வந்து ஜெயலலிதா பின்னாடி கன்சல்ட் ஆனாங்க திமுக என்ன தான் பகுத்தறிவு பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னாலும் நீங்கள் வந்து ஒரு வலதுசாரி அரசியல் சித்தாந்தத்தை கொண்ட இந்துத்துவ கட்சியோடு கூட்டணி சேர்வது சிறுபான்மையினர் எப்படி பார்ப்பாங்க கண்டிப்பாக ஸோ அதை அந்த தப்பு பண்ணார் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் அவர் தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் சேர்ந்தது மட்டும் இல்லை அந்த தேர்தலையும் பிஜேபி கூட தானே கூட்டணி சேர்ந்து அவர் போட்டிடுகிறார் கலைஞர் அவர்கள் பிஜேபி தவிர்த்து அவர் கட்சியில் சொல்லிக்கிற மாதிரி ஜாதி கட்சிகளை தவிர்த்து வேறு யாருமே இல்லையே அது மாதிரி போட்டிடுறாரு படு தோல்வியை சந்திக்கிறார் இந்த தோல்வி ஒரு வகையில் கலைஞர் அவர்களை விரக்தியட செய்து விட்டதோ என்ற சந்தேகம் எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் உண்டு ஒரு நல்ல கவர்மெண்ட்டை கொடுக்குறாரு அதுக்கு அடுத்து நடக்கிற லோக்சபா எலெக்ஷன்லையும் மக்கள் அவரை வீழ்த்துறாங்க அதுக்கு பிறகு நடக்கிற ரெண்டாவது லோக்சபா எலெக்ஷன்லையும் மாடரேட் விக்டரி தான் இல்லையா மீண்டும் அது அடுத்து நடத்து நடைபெறக்கூடிய சட்டப்பேரவை தேர்தலில் படு தோல்வி அளிக்கிறார்கள் மக்கள் அப்படி இருக்கும்போது நான் எதுக்கு நல்லாட்சி கொடுக்கணுன்ற என்ன ஒரு மனிதனுக்கு இயல்பாக வருமா இல்லையா கண்டிப்பாக அண்ட் இன்னொன்று ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலேயும் அவர் பெற்றது முழு வெற்றி இல்லைன்றதை நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது வெறும் தொண்ணூத்தாறு எம்எல்ஏ இந்த வச்சுக்கிட்டு அஞ்சு வருஷத்தை ஓட்டுனதுனால தான் நீங்கள் தொண்ணூத்தாறு ஆட்சியும் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஆட்சியும் திமுக ஆட்சி ஒப்பிட்டீங்கன்னா எவ்வளோ கடைசி வரைக்கும் மைனாரிட்டி திமுக மைனாரிட்டி திமுக செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் அந்த மைனாரிட்டி திமுக அப்படின்னா அவர்கள் விமர்சனம் செய்யும் சூழலை ஏற்படு
தமிழக அரசியல் திமுக எதிர்ப்பு திமுக ஆதரவு என்ற அந்த ஒற்றை புள்ளியில் தான் சுழல்கிறது என்பதை நம்ம அங்கதான் தொடங்குச்சு அங்கதான் அங்கதான் சுழலுது தமிழக அரசியலே சரி உங்களுக்கு வந்து என்னதான் சொன்னாலும் எம்ஜிஆர் உயிரோடு இருக்க வரைக்கும் கலைஞரால் அவரை வீழ்த்த முடியவில்லை தானே அண்டு வந்து எந்த அளவுக்கு அதிமுகவோட வாக்கு வங்கி ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியிலையும் வந்து கூட்டணியே இல்லாமல் ரெட்டலையே போட்டு ஒரு கட்சி ஜெயிக்க முடியும் கண்டிப்பாக அதுவும் அஞ்சு வருஷம் ஆட்சி பண்ணதுக்கு பிறகு அது ஒன்று சிறப்பான ஆட்சியெலாம் நீங்கள் சொல்ல முடியாது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஆட்சியில் ஒன்றும் ஆக ஓகன பாதி நாள் இந்த மாதிரி கொடநாடல் தான் இருந்தாங்க ஆமாம் இல்லைங்களா அப்படியும் வந்து இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியிலையும் வந்து ரெட்டலையை போட்டு நிற்கிறாங்கன்னா இப்போ ஏடிஎம்கேட ஓட் பேங்க் அந்த சமயத்தில் தான் சென்னையில் மிகப்பெரிய மலை வெள்ளம் வாட்ஸ்அப்பில் பேசினாங்க வாட்ஸ்அப்ல பேசினாங்க சென்னை வெள்ளக்காடாக மாறியது நம்ம பார்த்தோமா இல்லையா அது வந்து அந்த அம்மா உரிய நேரத்தில் அந்த இதை செக் டேம்ஸ் திறந்து விட்டுருந்தாங்கன்னா சென்னை ஃபிளட் ஆயிருக்காதுன்றதெல்லாம் அறிஞர்கள் சொன்னாங்கல்ல ஆனா மீண்டும் அவங்க வெற்றி பெற்றாங்க மீண்டும் அவர்கள் வெற்றி பெற்றார் இதை எப்படி புரிஞ்சுக்குவீங்க நீங்க இதையெல்லாம் விட ரொம்ப அதிகமான வியப்பாக நம்ம பாக்குறது நாமே வந்து இந்த முடிந்த சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு முன்பாக நீங்கள் என்னென்ன நேரடியா ஸ்ட்ரைட்டா கேட்டிருக்கீங்க திமுக ஆதரவாக அலை அடிக்குது நீங்க நினைக்கிறீங்களா நான் உறுதியா மறுத்திருக்கேன் இல்லைங்களா அலை கிடையாது திமுக எஜ்ஜு இருக்கு அலை கிடையாதுன்றது நான் உறுதியா மறுத்திருக்கேன் அது இந்த தேர்தலும் நிரூபிக்கப்பட்டுச்சா கண்டிப்பா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க மாதேஷ் பத்தாண்டு ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி ஆட்சியில் இருந்தா கூட பரவாயில்ல ஜெயலலிதா இருந்து ஒரு பெரிய வெற்றி இது அதிமுக அடைஞ்சிருச்சா கூட ஒத்துக்கலாம் தலைமையே இல்லை உங்களுக்கு ஆட்சி இல்லைன்றது ஒரு பக்கம் ஆட்சி பத்து ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து ஆட்சியில் இருக்கிறார்கள் ஆன்டின் கமிட்ஸ் இருக்குன்றது ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிட்டாலும் அதிமுக தலைமையே இல்லையே எவ்வளவு குழப்பமான தலைமை இருந்துச்சு யார் முதல் ஒரு வேட்பாளர் லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் சண்டை போட்டு இருந்தாங்களே அதை மீறி அறுபத்தாறு சீட்டு வந்து அந்த கட்சி ஒரு ஜெயிக்குது தலைமை இல்லாம வந்து ஒரு ஜெயிக்குதுன்னா அதிமுக வாக்கு வங்கி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு தேர்தலில் அறுபத்தாறு இடம் அதிமுக வெற்றி பெற்றது பெரிய வெற்றின்னு நீங்க அதையும் சொல்றீங்க எப்பவுமே வந்து திமுக உடன்பிறப்புகள் உபிகள்னு வாங்க இந்த பக்கம் ரத்தத்தின் ரத்தங்கள் ராராக்கள்னு வாங்க ஆனா அந்த சமயத்துல இப்போ இந்த எடப்பாடி ஆட்சி காலம் அடிமைகள்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க அவர்களை கிட்ட போய் பிளஜ் பண்ணிட்டாங்களே பல முறை விவாதிச்சிருக்கோம் அப்படின்ற வார்த்தை எல்லாம் இருக்கும்போதும் அதிமுகம் <laughs> 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 இன்னைக்கு அதிமுக குழப்பமாக ஒரு சரியான தலைமை இல்லாமல் இரட்டை தலைமையா ஒற்றை தலைமையான போராட்டத்தில் இருந்துகிட்டு இருந்தாலும் நாளை ஒரு ஒற்றை தலைமை உருவானால் மீண்டும் அதிமுக விஸ்வரூபம் எடுக்கும் என்பதை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நினைவில் வைத்துக் கொண்டு ஆட்சி நடத்த வேண்டும் தொண்ணூத்தாறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு வரைக்கும் அற்புதமான ஒரு ஆட்சியை கொடுத்த கட்சியே அடுத்த தேர்தல் வீழ்த்திய மக்கள் இம்மக்கள் நீங்க பழையபடி லேண்டு கிராப் அது இதுன்ட்டு நீங்க வசூல் ஆரம்பிச்சீங்கன்னா மக்கள் உரிய பாடத்தை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலேயே போட்டுவார்கள் என்பதை வரலாற்றிலிருந்து நாம் படிப்பினை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஹிஸ்ட்ரி ஆல்வேஸ் ரிப்பீட் இட் செல்ஃப் வரலாறு எப்போதும் திரும்பும் அதிலிருந்து நாம் பாடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பாடம் கற்றுக்கொள்ள தவறுபவர்களுக்கு வரலாறு பாடம் புகட்டும் நான் எங்கே முடிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறு டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று எடுக்கும்போது ஒட்டுமொத்தமாக எப்படி பார்க்குறீங்கன்னு நீங்கள் இப்போ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருந்தீங்க அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டே பெரிய விடையாக இருக்கும் இதற்கு ஆன்சர் நீங்கள் முன்னாடியே கொடுத்துட்டீங்க இதோடு நான் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறு டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று மிகப்பெரிய ஒரு வரலாறை சொல்லியிருக்கிறோம் மக்கள் எந்தளவுக்கு இதற்கான கருத்துக்களை தெரிவிக்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் நேரில் வந்து பேசுவதுக்கு நன்றி திரு சவுக்கு சார் வணக்கம் நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு வரலாற்றில் ஒரு தினம் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்